আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো আজকে আমরা আবারো বলতে গেলে আরেকটা ইশতিয়াক থেকে আমাদের স্টুডিওর আপডেট সেই স্টুডিওর আপডেটে আজকে হচ্ছে আমরা আমাদের লাইট সেটআপ সেটআপ পরিবর্তন করা হয়েছে আশা করি আজকে আরো বেশি ক্লিয়ার দেখতে পারবে সো ডে বাই ডে ডে বাই ডে ডে বাই ডে আমরা আপডেটই করে যাচ্ছি ইশতিয়াককে সকলকে দিতে হবে এখানে তো তোমরা একটু জানাও যে আজকে আমাদের কথাগুলো ঠিকঠাক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা আজকে আমরা একটা নতুন ফোনে আসলে কথাগুলো বলতেছি সো জাস্ট কথাটা শোনা যাচ্ছে কিনা সেটা একটু জানাও যদি কথা ঠিকঠাক শোনা যায় তাহলে আজকে আমরা আমাদের টপিক ট্রানজিস্টর নিয়ে আলোচনা শুরু করব তো ট্রানজিস্টর টপিকটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং সো সবাই সবাইকে জানিয়ে দাও যে আজকে ট্রানজিস্টর পড়ানো হবে তৌহিদুল ইসলাম লিখছে আসসালামু আলাইকুম শিপন চৌধুরী নমস্কার দিয়েছে অর্ণব দাস আদব দিয়েছে মেমুসি দিয়েছে আসসালামু আলাইকুম গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং সবাইকে সুমাইয়া ধার লিখেছে জি ভ্যা ক্লিয়ার শপ তো এসানু সোহান লিখছে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড প্লাস স্টুডিও বলা যায় এটা ওয়ার্ল্ড প্লাস স্টুডিও আমি যদি দেখাতে পারতাম থ্রি সিক্সটি অ্যাঙ্গেল দিয়ে আসলে এখানে কত কিছু আমার চারপাশে তো আচ্ছা আশা করি আজকের ক্লাসটা সবাই ক্লিয়ারলি একদম এ টু জেড ভালো করে শুনতে পারবে তা আমি জাস্ট দুই মিনিট অপেক্ষা করবো দুই মিনিট অপেক্ষা করে আমার ক্লাস শুরু করবো সো দুই মিনিটের মধ্যে আমরা একটু তোমাদের সাথে গল্প করা যাক আমি যেহেতু নর্মালি অত গল্প করার সুযোগ পাই না সো তোমাদের বিগত ক্লাসগুলোতে কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে সেটা একটু বলতে পারো আবার তোমাদের যদি আমার সামনে আপকামিং প্ল্যানগুলো নিয়ে কি কি প্ল্যান আছে সেগুলো নিয়ে জানতে চাই সেগুলো নিয়ে বলতে পারো আমরা জাস্ট একটু দুই মিনিট কথা বলে সবাই জড়ো হলেই আমরা ট্রানজেস্টার শুরু করবো ট্রানজেস্টার যেহেতু একদম শুরু থেকে শুরু করব তাই আমি চাচ্ছি সবাই এখানে অংশগ্রহণ করবো শাহরিয়ার স্যার লিখেছে হ্যালো আর আরেকটা জিনিস সবাইকে আমি একটু বলবো সেটা হচ্ছে টেন মিনিট স্কুলে আমরা তোমরা জানো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি এগুলো নিয়ে কাজ করি বাট এগুলো নিয়ে কাজ করার সাথে সাথে তোমাদের থেকে প্রচুর মেসেজ আমি পাই এরকম যে বাংলা ইংলিশ আইসিটি অ্যাড করেন বাংলা ইংলিশ আইসিটি অ্যাড করেন তো আমরা কিন্তু অলরেডি এটা নিয়ে অনেক কাজ করতেছি যে কাজ করতেছি বলতে ভেতরের দিকে যে কিভাবে প্ল্যানটা করা যায় কাকে আনা যায় তো আমরা আমার সাথে শাহরিয়ার স্যারের ইনিশিয়ালি কন্ট্যাক্ট হয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ ইংলিশটাও শাহরিয়ার স্যারের মাধ্যমে টেন মিনিটস করে শুরু করতে যাচ্ছি সো এটা শুরু করতে করতে তোমরা জানো যে আমাদের প্রসেসগুলোর জন্য স্লাইডস বানাতে হয় অনেকগুলো কন্টেন্ট রেডি করতে হয় তারপরে ক্লাস নেওয়া শুরু করতে হয় দেন ওইটা রেকর্ড হয় এডিট হয় দেন তোমাদের কাছে এটা পৌঁছায় সো এই পৌঁছানো পর্যন্ত যদি একটা লম্বা সময় সেই পর্যন্ত তোমরা শাহরিয়ার স্যারের চ্যানেল শাহরিয়ার স্যারকে দেখতে পারো তো উনি ওনার পড়ানো সম্বন্ধে তোমাদের আইডিয়া হয়ে গেলেই তোমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবে যে টেন মিনিটস করে আমরা যে আসলে সব বেস্ট টিচারদেরকে নিয়ে আসছি আর বায়োলজির ক্ষেত্রে ম্যাথ বাংলার ক্ষেত্রে আমরা রাহাত স্যার রাহাত স্যারের সাথে কমিউনিকেট করেছি আইসিটির ক্ষেত্রেও আমরা একটা সলিউশন বের করে ফেলবো আচ্ছা তো ফাবিয়া লিখেছে ভাই আপনার আপকামিং কোন কোন ভিডিও আসবে সো আমার সেমি কন্ডাক্টার আসবে তারপরে আমার যে অ্যাস্ট্রোনমি আছে অ্যাস্ট্রোনমি আসবে সেটা করলেই আসলে আমার ফিজিক্স পুরো চ্যাপ্টারগুলো শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমার এইচএসি লেভেলের কাজ শেষ হবে না এরপরে আমাদের এইচএসি লেভেলে হিউজ সংখ্যক সিকিউ সলভ আমরা দিব বলেছি তো সেই সিকিউ সলভগুলো আসবে আর এছাড়াও আমাদের সিকিউ সলভ এম সিকিউ সলভ ছাড়াও সিকিউ সলভে কিন্তু আমি একা নিচ্ছি না আমি চিন্ময় ফারহান তিনজন মিলে ফিজিক্স সিকিউগুলো সলভ করছি কারণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ সিকিউ আমরা প্রায় পাঁচশো সিকিউ টার্গেট করেছি ফিজিক্স এইচএসি ফার্স্ট পেপারে এইচএসি সেকেন্ড পেপারে ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে আর আমাদের এম সিকিউর ক্ষেত্রে আমরা পাঁচশো এম সিকিউ টার্গেট করেছি সো প্রত্যেক পেপারে পাঁচশো করে এম সিকিউ দ্যাট মিনস হিউজ সো এই প্রবলেমগুলো আমরা এর জন্য করছি যে আমার জন্য টেস্ট পেপার সলভ যেটা সেটা আমাদের মাধ্যমেই করতে পারি তোমরা আমার বেসিক ক্লাসগুলো করার পরে তোমাদের কোথাও যেতে হবে না যেন তোমরা আমাদের মধ্যে থেকেই বাকি ওই সিকিউ সলভ এম সিকিউ সলভগুলো করলে যেন তোমরা একদম বোর্ড বোর্ডে টপ আউট হতে পারো সেই লেভেলের প্রস্তুতি জন্যই আমরা আসলে এই কন্টেন্টগুলো বানাচ্ছি আচ্ছা তো এটা নিয়ে বললাম আর সিকিউ এম সিকিউ সব ছাড়াও আমাদের কিন্তু অনেকগুলো বাই প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা সূত্রের জন্য আলাদা করে রিভিশন ফ্ল্যাশ কার্ড সে আজকে আমার আসার আগে এখানে এমন ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল তো রিভিশন ফ্ল্যাশ কার্ডটা আমরা অ্যাপসে লঞ্চ করবো টেন মিনিটসগুলো শুরুতে আর এই লঞ্চিংটা হবে জানুয়ারির এক তারিখে আমরা টার্গেট করতেছি যেহেতু ডিসেম্বরের মধ্যে এখানে অ্যাপসটা রেডি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে অ্যাপস রেডি হয়ে যাবে ডিসেম্বরের মধ্যে দেন জানুয়ারির এক তারিখের মধ্যে এটা লঞ্চ করার জন্য কথা হয়েছে আর ফেব্রুয়ারির দিকে ওটার হার্ড কপি হার্ড কপিও আমরা লঞ্চ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি সো আশা করি আমরা এই জিনিসগুলো যখন লঞ্চ করে ফেলবো প্রপারলি এইচএসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান
নতুন করে কয়েকটা মডেল টেস্টার প্ল্যান করতেছি যেহেতু তোমরা অলরেডি এসিপি তে যারা যারা কানেক্টেড আছো তারা একটা রুটিন ওয়াইজ সিলেবাস শেষ করবে বাট সিলেবাস শেষ করার পরেও কিছু পরীক্ষা দিতে হয় সো এই পরীক্ষাগুলো দেওয়ারও আমরা একটা পরিকল্পনা করতেছি আর আজকে রাতে তোমরা জানো আমি মেন্টরশিপের জন্য কাজ করব সো মেন্টরশিপের ওই আইডিয়াটা শুধু দুইজন চারজন না আমরা বড় লেভেলের স্টুডেন্ট মানে অনেক জন স্টুডেন্টসকেও সার্ভিস দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছে হয়তো আমার আন্ডারে না অন্যান্য স্যার আমাদের সাথে যারা আছে তাদেরকে নিয়ে এই জিনিসগুলোর পরিকল্পনা হবে আচ্ছা তো আমরা আশা করি শুরু করতে পারি আমাদের আজকের ক্লাসটা সো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে কি ট্রানজিস্টর সো ট্রানজিস্টর আমরা চলে যাই ট্রানজিস্টরের কাছে আমরা আজকে ট্রানজিস্টর নিয়ে আলোচনা করব সো ট্রানজিস্টর আলোচনাটার মধ্যে আমরা সরাসরি ঢুকে যাই এই যে ট্রানজিস্টর সো ট্রানজিস্টর এটা আমরা আলোচনা করব তো ট্রানজিস্টর আলোচনা করার পূর্বে ট্রানজিস্টর নিয়ে কিছু কথা আমি যদি বলি ট্রানজিস্টর বেসিক্যালি প্রত্যেকটা মোবাইল বলো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বলো কম্পিউটার বলো ল্যাপটপ বলো সেগুলো সবগুলোর কেন্দ্রে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিস্টর তোমরা অলরেডি চিপ সেট এটার নাম শুনে থাকতে পারো প্রসেসরের নাম শুনে থাকতে পারো তো চিপ সেট প্রসেসর এগুলো অ্যাকচুয়ালি মেইন ইনগ্রিডিয়েন্টস হচ্ছে আমার ট্রানজিস্টর মানে ট্রানজিস্টরগুলি আসলে এখানে মেইন উপাদান হিসেবে কাজ করে তোমরা আইসিটিতে এই জিনিসগুলো পড়ে এসেছো যে ইউনিকোড আনসিকোড রাইট এই ইউনিকোড আনসিকোডে তোমরা যে জিনিসগুলো পড়ছো সেগুলোর মধ্যে এক একটা লেটার এক একটা ইমেজ বা প্রত্যেকটা পিক্সেলের জন্য আলাদা আলাদা করে কোড ছিল এরকম ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান ट्रांजिस्टर এই সুইচ অফটা করে কে ট্রানজিস্টর সো আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু কাজ করব তুমি চিন্তা করে দেখো আমাদের বাসা বাড়িতেও সুইচ আসে রাইট সবার বাসা বাড়িতে সুইচ আসে এই সুইচটা তুমি ক্লিক করে অন করতে পারো অফ করতে পারো এখন কম্পিউটারে তুমি এ লিখতে চাও ধরো সাপোজ এ লিখতে চাও তোমরা জানো এর জন্য কোড হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো এই কোডটা তোমরা রান করতে চাচ্ছ সো এই কোডটা তুমি কম্পিউটারকে জানাও একই ভাবে তুমি তার মানে কি তোমার একটা সামনে আটটা সুইচ আছে আটটা সুইচের মধ্যে তুমি একটাতে অন একটাতে অফ অফ অন অফ 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 অন এভাবে যদি তুমি বারবার একটা এ লিখতে যদি তোমার আটবার সুইচ চাপতে হয় তাহলে দেয় চিন্তা করে দেখো কত কষ্ট করে না ব্যাপারটা বাট কেই বোর্ডে আমরা কি করি একবার এ ক্লিক করি এ আমার লেখা চলে আসে সো এই যে একবার ক্লিক করে আমি অ্যাট এ টাইম আটটা সুইচকে অন অফের ব্যাপারটা করে ফেললাম এই জিনিসগুলোই আসলে কি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি লজিক গেটে হয় লজিক গেট সম্বন্ধে তোমরা আইসিটিতে পড়েছো আর লজিক গেট তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে ট্রানজিস্টর ডায়ট এই জিনিসগুলো দিয়ে সো আমরা কিন্তু বুঝতে পারতেছি যে আমরা ফিজিক্সে যেখানে শেষ করি পড়াটা সেইখান থেকে আইসিটির পড়াটা শুরু হয় মানে আইসিটিটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই আমরা কম্পিউটারকে কীভাবে লার্ন করাবো আর এই জিনিসটা তৈরি কিভাবে এই তৈরিটাই আমরা এখানে দেখতেছি যে ওয়ান কিভাবে আসলে ওয়ান জিরো কিভাবে আসলে জিরো মানে আমরা ওয়ানকে কেন সুইচ অন বলছি আর সুইচ অনটা কীভাবে হচ্ছে এটাই ট্রানজিস্টার আমরা পড়বো দ্যাট মিন্স আমরা আজকে যে পড়াটা পড়তেছি আজকে থেকে যে পড়াটা শুরু করতেছি সেটা আমাদের বাস্তব জীবনের পুরো মডার্ন সায়েন্স বা পুরো আমাদের যে মডার্ন টেকনোলজি এই টেকনোলজিটাকে পুরোটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে প্রত্যেকটার হার্টে রয়েছে রয়ে আছে কি আমার ট্রানজিস্টর তার মিস এটাকে আমি বলতে পারি ব্রেন মানুষের মাথায় যেমন ব্রেন থাকে ব্রেন থেকে আমরা বিভিন্ন আমাদের অ্যাকশন আমি হাতটা নাড়াবো কি না আমি কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করব কি না এই ডিসিশনগুলো আসে তেমনি আমাদের ট্রানজিস্টর থেকেও কম্পিউটারে বা মোবাইলে আমরা যেই ইনপুটগুলোই দিচ্ছি সেই ইনপুটগুলোর ডিসিশনগুলো বা লেখাগুলো আসে বা কোনো ছবি আসে সো প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে এই ট্রানজিস্টর দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ जिसगल ट्रांसिस्टर 
তো আমরা ট্রানজিস্টর কে যদি প্রকার ভেদ করি ট্রানজিস্টর দুই রকমে তো মূলত দুই রকমে ট্রানজিস্টর হচ্ছে একটা ভিজিটি ট্রানজিস্টর আর একটা হচ্ছে এফইটি ট্রানজিস্টর তো আমরা ভিজিটি ট্রানজিস্টর এটা হচ্ছে বাই পোলার জাংশন ট্রানজিস্টর আর এটা হচ্ছে কি ফিল্ড ইলেকট্রিক ট্রানজিস্টর সো এখন এই ভিজিটি আর এফইটি সবগুলোকে আমাদের পড়তে হবে এইচএস লেভেল না এইচএস লেভেলে আমাদের সিলেবাসটা অনেক সহজ সেটা কি আমরা এইচএস লেভেলে শুধু এতটুকু অংশ নিয়ে আলোচনা করব জাস্ট এতটুকু বই থেকে না বরং হায়ার লেভেল থেকে নিয়ে এসেছি তো আমাদের ট্রানজিস্টরে তাহলে কোন প্রকারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো বিজিটি টাইপ অফ ট্রানজিস্টর অর্থাৎ বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে পি এন পি এন পি এন তোমরা জানোই অলরেডি পি টাইপ ট্রানজিস্টর কি পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টর কি এন টাইপ সেমি কন্ডাক্টর কি পি টাইপ কি তার মিস এখানে বোঝা যাচ্ছে বিজিটি পি এন পিটা তৈরি হবে পি টাইপ একটা এন টাইপ একটা পি টাইপ আর একটা এইভাবে যদি তাদেরকে যুক্ত করি বাইপোলার জাংশন আরেক ট্রানজিস্টর আরেকটা তৈরি হবে কিভাবে এন টাইপ পি টাইপ এন টাইপ এভাবে যদি তৈরি করি তাহলে এটা কি টাইপের সেমি কন্ডাক্টর বিজিটি টাইপের সেমি কন্ডাক্টর তো আমরা চলো দেরি না করে বিজিটি টাইপের সেমি কন্ডাক্টর চলে আসি তো আমাদের আজকে বাসে অনেকগুলো এনিমেশন আমরা দেখব এই এনিমেশনগুলো কিন্তু দেখার জিনিস ভালো করে দেখবা যদি কোনো জায়গায় সমস্যা হয় সাথে সাথে বলবা আমি যখন কমেন্টটা দেখবো তখন এই জিনিসগুলো আবার রিভিউ করে দেখাবো তো আমরা ট্রানজিস্টরটাকে বলেছিলাম বিজিটি টাইপ অফ ট্রানজিস্টর পি এন পি অর্থাৎ একটা পি টাইপ একটা এন টাইপ একটা পি টাইপ আবার এন পি এন এই টাইপেরও হতে পারে মাথায় রাখবা ট্রানজিস্টরে কয়টা রিজিয়ন থাকে তিনটা রিজিয়ন থাকে ডায়োডের ক্ষেত্রে আমরা কয়টা দেখেছিলাম দুইটা পি এম বা এন পি রাইট একভাবেই বলি পি এমই বলি রাইট জাংশন থাকে কয়টা খেয়াল রাখবা রিজিয়ন বলেছি তিনটা আর জাংশন কয়টা জাংশন কিন্তু আমার দুইটা জাংশন কি জাংশন হচ্ছে মিলনস্থল মানে মিলনস্থল কয়টা আছে দুইটা আছে চিন্তা করো দেখো এখানে পি আর এন মিলনস্থল কয়টা একটা আবার এই এন আর পি মিলনস্থল কয়টা একটা আমাদের রিজিয়ন তিনটা আর জাংশন কয়টা দুইটা খুবই সিম্পল আলোচনা কিন্তু কোন কঠিন আলোচনা এখন পর্যন্ত করি নাই আচ্ছা তো এখন এটাকে আমরা যখন খেয়াল করে দেখো আমরা রোদ বলতে সাধারণত কি বুঝাই রোদ যেমন আমাদের এরকম আছে রাইট বাল্ব আমরা সবাই জানি বাল্ব তো এই যে বাল্ব এই বাল্বটার আমরা যখন সার্কিটে প্রকাশ করি কিভাবে প্রকাশ করি রোদ হিসেবে প্রকাশ করি তো সেই রোদ হিসেবে আমরা কি এইভাবে প্রকাশ করি তাই না আমরা এইটা আর সার্কিটে আঁকি না আমরা সার্কিটে আঁকি কোনটা এটা ঠিক আছে সিম্বল এটা এটা হচ্ছে সিম্বল তো আমাদের এখানে যে জিনিসটা আছে এটা হচ্ছে তার ব্লক ডায়াগ্রাম আমরা বলি এটাকে আমরা বলি ব্লক ডায়াগ্রাম বাট ব্লক ডায়াগ্রামটা আমরা সার্কিটে আঁকবো না সার্কিটে এত বড় ব্লক ডায়াগ্রামটা আসলে আঁকার সুযোগ সম্ভাবনা আমরা রাখি না কারণ এটা আসলে অনেকগুলো জিনিস আমাদের কাছে একবারে আঁকতে হবে তো সেটাকে আমরা একটা কিসে প্রকাশ করব সিম্বলে নিয়ে আসবো সংকেতে প্রকাশ করব এই সংকেতটা বোঝাটা খুবই জরুরি পিএনপির জন্য সংকেতটা কেমন এনপি এন এর জন্য সংকেতটা কেমন সেটা বোঝাটা খুবই জরুরি এটা খুব ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা দিয়ে আমরা প্রথমত যদি দেখি আমাদের এই পি এন পি এটার কয়েক নাম দিতে হবে আমাদের আমি তো বলেছি পি টাইপ এন টাইপ পি টাইপ নিয়ে তৈরি বাট এটাও পি টাইপ এটাও পি টাইপ হলেও তাদের দুইজনের ভিন্ন নাম ভিন্ন নামটা কেন একটা জিনিস কি খেয়াল করে দেখছো এইটার তুলনায় একটু বড় আমি রাখছি আবার এইটার তুলনায় একটু বড় আমি রাখছি শুধু সাইজগত তফাত না একটা পি এখানে একটু ছোট একটা পি এখানে একটু বড় শুধু সাইজের কারণে আমি নামটা বড় করিনি আরেকটা জিনিসও আছে ডোপি যেটা আমরা পরের সাইডে দেখছি ডোপিংটা কি ছিল ডোপিংটা ছিল পাওয়ার বাড়িয়ে দেওয়া রাইট আমরা বহির যত বাইরে থেকে ভেজাল যুক্ত কিছু ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আসবো ট্রানজিস্টরে নিয়ে আসার পরে তার পাওয়ারটা কি করব বাড়িয়ে দিব তো এইটাতে আমরা ডোপিং বেশি করি এটাতে আমরা ডোপিং কম করি এটা নিয়ে লেখা আছে পরের পেজে লেখা আছে এটা আমি বাড়তি করে বলতেছি না তো আমার যে বলার কথা সেটা হচ্ছে কি 
এটাও পি এটাও পি বাট আমরা তাদেরকে ভিন্ন নামে ডাকব যেটা তুলনামূলক ছোট সেটাকে আমরা নিঃসারক বা এমিটার বলবো কেন নিঃসারক বা এমিটার নামে ডাকা হচ্ছে এটাও পরে স্লাইডে আছে যেটা মাঝখানে মানে যেটা স্যান্ডউইচের মতন মাঝখানে থাকবে বার্গারের মতন মাঝখানে থাকবে সেটা হচ্ছে আমার পিঠ বা বেস ইংলিশে বললেন আর যেটা বড় তুলনামূলক একই তো দুইটা উপাদান তাই না পি টাইপের সেমিকন্ডাক্টর এখানে দুইটা এন টাইপের সেমিকন্ডাক্টর এখানে দুইটা বাট একটা ছোট একটা তুলনামূলক বড় যেটা বড় সেটা সংগ্রাহক যেটা ছোট সেটা নিঃসারক এখানেও তাই যেটা ছোট সেটা নিঃসারক নিঃসারক মানে কি নিঃসরণ করবে কিছু ছেড়ে দিবে আর কালেক্টর মানে কি সেটা সংগ্রহ করবে কিছু সে তার কাছে নিবে তো যেটা বড় সেটা তার কাছে নেয় আর যেটা নিঃসারক সেটা ছেড়ে দেয় আপাতত নামটা জাস্ট জানা রাখো পরে আমরা আসলে এক্সপ্লেন করব যে কেন এটা বড় কেন এটা সংগ্রহ কেন এটা ছোট কেন এটা নিঃসারক আবার বলেছি কেন এটাতে ডোপিং বেশি কেন এটাতে ডোপিং কম এগুলোর প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা আমরা পরের স্লাইডগুলোতে পড়বো আজকের পুরো ক্লাসটাতে কাবার হয়ে যাবে তো আমরা এই যে আলোচনাটা দেখলাম এখন পর্যন্ত তিনটা রিজিয়ন তিনটা রিজিয়নের নামও করে ফেললাম আমরা শুধু পিএনপিতেই আবদ্ধ থাকলাম না নামও করে ফেললাম আমরা জানি এখন কোনটা নিঃসারক কোনটা সংগ্রাহক কোনটা পিঠ আচ্ছা এখন এই জিনিসটা কি দেখেছি আমি ব্লক ডায়াগ্রাম বা গঠন দেখেছি তাই না তো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে তার সিম্বল তো সিম্বলটার জন্য আমরা প্রথমতই পিঠ বা বেইজের সিম্বলটা দেবো কিছু চিন্তা করে দেখা তো বেইজের সিম্বলটা আমি দিয়েছি অলরেডি বেইজের সিম্বলটা আমি দিয়েছি বেইজের সিম্বলটা দিয়েছি আমি কি একটা জাস্ট মনে হচ্ছে না টি হ্যাঁ একটা টি এর মতন সাইনটা টিটা আমি একটু বাঁকা করে দিচ্ছি রাইট একটা টি এর মতন সিম্বল হচ্ছে কার বেইজার এটা মাথায় রাখো আমি কিন্তু এগুলো পড়া ধরব যে বেইজার সিম্বলটা কিসের মতন টি এর মতন এই সিম্বলগুলো মাথায় রাখা খুবই জরুরি কারণ আমরা আজকের ক্লাস বাদে পরের ক্লাসে যখন জটিল জটিল সার্কিট পড়ব তো জটিল জটিল সার্কিট যখন পড়ব তখন কিন্তু আমাদের এত ছোট আলোচনাগুলো মাথায় রাখতে হবে মাথায় না রাখলে কি হবে আমরা বুঝব না আসলে কোনটা কে ঠিক আছে তো আমি বেইজটার সিম্বলটা আপাতত দিয়েছি এটা কি টি এর মতন মাথায় রাখবার টি এর মতন এখন আমি এমিটার আর কালেক্টর এমিটার আর কালেক্টর এই দুইটার সিম্বল দেবো এই দুইটা যেহেতু একই টাইপে তুমি দেখতেই পাচ্ছ পি এটাও পি এটাও আবার এই ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এন এটাও এন এটাও এমিটারও যা কালেক্টরও তা মানে টাইপ অফ সেমি কন্ডাক্টর তো একই তো আমরা তাই দেখো তাদের সিম্বলগুলো একই দিয়েছে কিন্তু সিম্বলগুলো একই দিল জিনিস দুইটার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে না আমি কেমনে বুঝবো এই সিম্বলটা দেখে কোথায় পি টাইপ আছে কোথায় এমিটার আছে কোথায় কালেক্টর আছে এটা দেখে কি বোঝার কোনো উপায় আছে উপরে কালেক্টর নাকি নিচে কালেক্টর উপরে এমিটার নাকি নিচে এমিটার জিনিস দুইটা একই তাই সিম্বল একই দিলাম বাট দেখে তো বুঝতে হবে তাই না এই দেখে বোঝার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা অ্যারো ইউজ করব তরিৎ প্রবাহের দিকের অ্যারো ইউজ করব আর এই অ্যারোটা আমরা কার সাথে যুক্ত করব অ্যারোটা আমরা সব সময় আবারও বলি অ্যারোটা আমরা সব সময় পার্থক্য করার জন্য এমিটারের গায়ে ইউজ করব তরিৎ প্রবাহের দিকটা আমরা সব সময় এমিটারের গায়ে ইউজ করব কেন যদি না ইউজ করি তাহলে এমিটার দেখতে যা কালেক্টর দেখতে তাই আমরা তফাত করতে পারতেছি না আমরা সিম্বল দেখে বুঝতে পারতেছি না কোনটা এমিটার কোনটা কালেক্টর সো আমরা একটা অ্যারো ইউজ করব অ্যারোটা কি তরিৎ প্রবাহের দিক এটা আমার দুইটা পারপাস ফিল আপ করে এক তরিৎ প্রবাহ কোন দিকে হয় সেটা বলে দেয় দুই এমিটার আর কালেক্টরের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে সো এক নাম্বারটা আমরা যদি দেখি যে আমরা অ্যারোটা এখানে দিব এখন অ্যারোটা এখানে দিব বুঝলাম এখন ভাইয়া বলতে পারেন যে অ্যারোটা কোন দিকে দিব আমি কি অ্যারোটা ওই দিক মুখে দিব নাকি অ্যারোটা এই দিক মুখে দিব আমি এই দিকে দিব নাকি এই দিকে দিব আবার এটার ক্ষেত্রে আমি অ্যারোটাকে ওপরে দিব নাকি অ্যারোটা নিচের দিকে দিব তো এইটার জন্য তোমাদের কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নাই খুব ইজি একটা জিনিস তোমরা আমাকে বলো কারেন্ট কোথা থেকে কোন দিকে ফ্লো হয় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ নাকি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ কিছু বলো তো কারেন্টটা কোথা থেকে কোন দিকে ফ্লো হয় তরিৎ প্রবাহের দিক তোমরা সবাই জানো প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে মানে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তাহলে এখানে পজিটিভ কে এটা নেগেটিভ কে এইটা সো পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে ফ্লো হবে তাহলে এই জায়গায় যদি আমি এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর বলি এটাকে তাহলে এখানে পিএনপি ফ্লোটা কোন দিকে হবে পি থেকে এন এর দিকে তাহলে এখানে অ্যারোটা দেখো অ্যারোটা কোথায় দিছি আমি অ্যারোটা আমি এমিটারের গায়ে দিছি আর এটা আসলে কোন দিকে পি থেকে এন এর দিকে সো পি থেকে এন এর দিকে আমার অ্যারোটা যাবে সো আমি কয়েকটা কথা কিন্তু বলছি প্রথম থেকে আবার রিভিউ করি আমরা প্রথমে বেইজ আঁকছি বেইজ কি শুধুমাত্র একটা টি সাইন ঠিক আছে এরপরে আমরা কি আঁকবো এমিটার আর কালেক্টর আঁকবো এমিটার আর কালেক্টর দুইটা একই জিনিস তাই আঁকাও একই আঁকাটা জাস্ট এইরকম ভি এর মতন দেখতে একটা ঠিক আছে দুইটা মিলায় একটা ভি এর মতন দেখতে তো আমরা
অ্যারোসাইনটা যার গায়ে যুক্ত থাকবে সেই আমার এমিটার আমরা কালেক্টরে অ্যারোসাইন দিব না আমরা এমিটারের গায়ে অ্যারোসাইন দিব এখন এমিটারের গায়ে অ্যারোসাইন দিব বুঝলাম এখন অ্যারোটা কোন দিকে অ্যারোটার জন্য আমাদের মুখস্থ করার কিছু নাই আমার যদি ট্রানজিস্টরটা হয় পি এন পি টাইপের দ্যাট মিন্স পি থেকে এন এর দিকে কারেন্টটা ফুলো হয় তাহলে কারেন্টটা কোন দিকে যাবে এমিটার থেকে বেইজের দিকে যাবে এই ট্রানজিস্টরটার জন্য কারেন্টটা কোন দিকে যাবে পি থেকে এন এর দিকে তার মানে এটা যদি আমার এমিটার হয় এটা যদি আমার বেইজ হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লোটাও এই দিক থেকে এই দিকে রাইট এই দিক থেকে এই দিকে কারেন্টটা ফ্লো হবে তো আমার অ্যারোটা তার মানে দেখো এইরকম তো এই পর্যন্ত আশা করি বুঝাতে পারছি তাহলে ওই চার ক্ষেত্রে বলো তো অ্যারোটা কোন দিকে হবে এই ক্ষেত্রেও তো এটা আমার ট্রান্সফার সিম্বল বাট আমি বলছি এমিটারের গায়ে অ্যারো দিতে হবে এখন অ্যারোটা কোন দিকে দিব আমি নিচে থেকে ওপরের দিকে একটা ওপর থেকে নিচের দিকে খেয়াল করে দেখো আমার ট্রান্সফার থেকে এন পি এন আমরা জানি পি থেকে এন এর দিকে ফ্লো হয় রাইট সো পি থেকে এন এর দিকে দ্যাট মিন্স এখানে বেস থেকে এমিটারের দিকে ফ্লো হবে দ্যাট মিন্স এমিটারের ফ্লোটা বাইরে বের হবে রাইট এখান থেকে বাইরে বের হবে ফ্লো সো আমাদের সিম্বলটা হবে কিরকম তাহলে এই রকম আমাদের এখনো আকার শেষ হয় নাই একটা ছোট্ট অংশ বাকি আছে এই পর্যন্ত আমরা বুঝছি এখন আমরা তফাৎ করতে পারি তাই না এখন আমরা তফাৎ করতে পারছি কিন্তু এখন আমরা জানি যে কোনটা পিএনপি কোনটা এনপিএন এটা আমার পিএনপি যদি আমি অ্যারোটা ভেতরের দিকে দেখি আমার চট করে বুঝে যেতে হবে এটা একটা পিএনপি টাইপের ট্রানজিস্টর আমি যদি অ্যারোটা বাইরের দিকে দেখি আমার চট করে বুঝে যেতে হবে এটা একটা এনপিএন টাইপের ট্রানজিস্টর অ্যারোটা যার গায়ে লাগানো সে হচ্ছে এনটা এখন এই পর্যন্ত আমার সিম্বলটা হয়নি একটু ছোট্ট অংশ বাকি আছে ওই ছোট্ট অংশটা বেসিক্যালি একটা সৌন্দর্য বর্ধন টাইপের চিন্তা করতে হবে একটা রুলস এর মতো চিন্তা করতে হবে সেই সৌন্দর্য বর্ধনের অংশটা হচ্ছে জাস্ট একটা গোল্লা দিয়ে দিব একটা বৃত্ত দিয়ে দিবা এই পর্যন্ত আগার পরে একটা গোল্লা দিয়ে দিস তাহলে কি তোমার ট্রানজিস্টরের চিহ্নও দেওয়া শেষ তাহলে এখন বন্ধুরা তোমাকে যদি এটা না দিতাম শুধু এই জিনিসটা দেখাইতাম এটা না দিলাম এটা না দিয়ে শুধু এই জিনিসটা দেখাইলাম তুমি বুঝবা না এটা কি টাইপের ট্রানজিস্টর পিএনপি টাইপের ট্রানজিস্টর বেস কোনটা বেস হচ্ছে এটা चट कर कमेंट सिम्बल लेखा पर्त बुझ क्या पीएनपीएन टाइप सिम्बल लेखा पर्त बुझ क्या তোমরা জানো যে সিম্বল লেখা পর্যন্ত বুঝছি না কারণ আমরা যখন পরবর্তীতে কাজ করবো তখন কিন্তু আমাদের এত ব্যাখ্যা করতে পারবো না কোনটা পিএনপি কোনটা এনপি আমরা জাস্ট এটা আঁকবো আঁকার পরে সার্কিট ড্র করবো সার্কিট ড্র করে আমরা হিসাব কিতাব করবো তো বলো এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা এখন থেকে জাস্ট সিম্বল দেখে কিন্তু তোমাদের চিনে ফেলতে হবে কোনটা পিএনপি টাইপের ট্রানজিস্টর কোনটা এনপিএন টাইপের ট্রানজিস্টর সো এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা একটা মিনিট একটু আচ্ছা তো আমরা পি এন পি টাইপের ট্রানজিস্টর আঁকতে পারি এন পি এন টাইপের ট্রান্সফার আঁকতে পারি চিহ্ন মানে সিম্বল আমরা এখন আঁকতে পারি এখন আমরা চলে আসবো এই পি এন পি আর এনপিএন ওই যে সাইজের ব্যাপারগুলো বলছিলাম এইগুলো কীরকম আর পি এন পি এন পি এন এর ডোপিং এর ব্যাপারগুলো কীরকম তো আমরা অলরেডি বলছি যে কালেক্টরটা তুলনামূলক বড় কালেক্টরটা তুলনামূলক বড় এটা পিএনপি টাইপের ট্রানজিস্টর হোক বা এনপিএন টাইপের ট্রানজিস্টর হোক আচ্ছা তো আমাদের গঠন অনুসারে দেখাই যাচ্ছে সংগ্রাহক বা কালেক্টরটা সবার বড় নিশারকটা মাঝারি মানে তিনজনের মধ্যে মাঝারি আর ছোট কে সবচেয়ে পিঠটা মানে বেসটা সো সাইজ অনুসারে আমাদের ট্রানজিস্টরগুলো এইভাবেই তৈরি কেন এইভাবে তৈরি কারণ আমরা যখন আজকে বাদে কালকের ক্লাসটা করব কালকের ক্লাসে আমরা দেখব যে এইভাবে তৈরি করার জন্যই আমাদের এই একটা ফ্লো অর্জন করা সম্ভব যদি এইভাবে তৈরি না করতাম তাহলে ওই ফ্লোটা আর অর্জন করা যেত না এটা একটা জায়গায় কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রাখো এটার উত্তরটা তুমি সামনের ক্লাসে পাবো সো আমাদের পি টাইপের ব্যবহার করি বা এন টাইপের ব্যবহার করি কালেক্টর বা এমিচারকে মাথায় রাখতে হবে কালেক্টরকে যেন আমি সাইজে বড় রাখি আবার আরেকটা জিনিস আমরা করি সেটা হচ্ছে ডোপিং ডোপিংটা কি তোমরা জানো একটা ট্রানজিস্টর যখন একদম সলিড শুধু সিলিকন দিয়ে ট্রানজিস্টরটা তৈরি শুধু সিলিকন শুধু সিলিকন দিয়ে সেমি কন্ডাক্টর দিয়ে তৈরি তো ওই সিলিকনটার মধ্যে কি থাকে না পর্যাপ্ত সংখ্যক হোল থাকে না পর্যাপ্ত সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না তাই বলেই আমরা কি করছিলাম আমরা বহির্জাত ম্যাটেরিয়াল মিশেছিলাম আমরা বহির্জাত ত্রিজোজি মিশেছিলাম বহির্জাত পঞ্চজোজি মিশেছিলাম তারপরই তো আসলে তৈরি হয়েছিল কি পি টাইপ এন টাইপ সো এই পি টাইপ আর এন টাইপ যে তৈরি হয়েছিল এই বহির্জাত ম্যাটেরিয়ালস যে মিশাইছি এটা কতটুকু মিশাইছি সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমরা কি বলি ডোপিং এর পরিমাণ আমরা যদি বেশি মিশাই ভেজাল তাহলে আমরা বলবো ডোপিং বেশি ডোপিং বেশি হলে কি হয় যত বহির্জাত ম্যাটেরিয়ালস মিশাবো তত বেশি কি আমার মুক্ত ইলেকট্রন বা হোল তৈরি হবে 
তার মানে আমরা যদি বলি কোন একটা পি টাইপের ডোপিং বেশি তাহলে বুঝতে হবে এটাতে হোলের পরিমাণ অনেক বেশি আমরা যদি বলি কোন একটা এন টাইপের ডোপিং বেশি ধরো सपोज এই যে এন টাইপ এন টাইপের ডোপিং বেশি বেশি ডোপিং করছে আমি বেশি ডোপিং মানে বুঝতে হবে এটার মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন মানে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি অনেক বেশি ঠিক আছে সো আমরা এখানে কি দেখতেছি ডোপিং অনুসারে এমিটারটা এমিটার কিন্তু সাইজে বড় ছিল না সাইজে মাঝারি ছিল এমিটারটা ডোপিং অনুসারে কি বেশি दैट मींस এটার মধ্যে যত সংখ্যক হোল পাবো এটার মধ্যে এটা বড় হলো তার চেয়ে কম সংখ্যক হোল পাবো কারণ এটাতে আমি ভেজাল বেশি মিশাইছি আর যত বেশি ভেজাল মিশাই বহির্জাত ম্যাটেরিয়ালস মিশাই তত কি তৈরি হয় আমার আর চার্জ ক্যারিয়ার ক্রিয়েট হয় রাইট পি টাইপের জন্য তত বেশি হোল ক্রিয়েট হয় আর এন টাইপের জন্য তত বেশি ফ্রি ইলেকট্রন ক্রিয়েট হয় তাহলে এই দুইটা তথ্য আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে এই দুইটা তথ্যের পাশেই প্রশ্ন মার্ক দিয়ে রাখো এই দুইটা তথ্যের উত্তরই তোমরা অ্যাকচুয়ালি কি পেয়ে যাবো সামনের ক্লাসে একদম ডিটেলসে পেয়ে যাবো সামনের ক্লাস পর্যন্ত এই দুইটা তথ্য অ্যান্সার পেয়ে যাব সো আমরা গঠন অনুসারে এই জিনিসটা মাথায় রাখবো ডোপিং অনুসারে এই জিনিসটা মাথায় রাখবো বেসকে আমরা সাইজেও ছোট রাখি বেসকে আমরা কি করি আমরা ডোপিং এও কম রাখি দ্যাট মিনস এটা সাইজেই যে ছোট তাও না এটা সাইজে ছোট ছাড়াও এটার মধ্যে আমরা ডোপিং মানে ভেজালও কম মিশাই ভেজাল কম মিশাইলে কি হইলো এটার মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রনের পরিমাণ খুবই কম আবার এই পিটটার ক্ষেত্রে হোলের পরিমাণ খুবই কম তাহলে এই কয়েকটা জিনিস আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তো এই কয়েকটা জিনিস হয় বলেই আসলে নামগুলো এইভাবে চলে আসে এমিটারে ডোপিং বেশি ডোপিং বেশি হলে কি তার চার্জ ক্যারিয়ার বেশি চার্জ ক্যারিয়ার বেশি হলে কি হবে সে চার্জ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি বাড়বে মানে তার মধ্যে যদি বেশি হোল থাকে সে বেশি হোল ঘনত্ব বেশি হোলগুলার তার হোলগুলো ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে কারণ হোলগুলো একদম জমাট হয়ে আসে একটা জায়গায় সো এমিটারের ডোপিং বেশি তাই এই এমিটারটার জন্য কি হোল বেশি আর এই এমিটারটার জন্য কি ফ্রি ইলেকট্রন বেশি সো আমরা এই এমিটারটার জন্য কথা বলছি এমিটারের ডোপিং বেশি তাই ফ্রি ইলেকট্রন প্রথমে এই এমিটারটার কথা বলছি তারপরে এটা হোল বেশি তাই সে এগুলো কি করে ছেড়ে দেয় মানে যদি বেশি থাকে তাহলে কি নিজেরা নিজের একটা বিকর্ষণ করে না তাই ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে তাই এমিটারের মধ্যে হোল বেশি থাকে হোল সে ছেড়ে দিতে চায় এই এমিটারের মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন বেশি থাকার কারণে সে এটা ছেড়ে দিতে চায় তাই তার নাম এমিটার এমিট করে এমিট করে মানে নিঃসরণ করে ছেড়ে দেয় আর কালেক্টর কি সাইজে বড় রাখছি সাইজে বড় রাখলে কি তার ক্যাপাসিটি বাড়ে তার নেওয়ার ক্যাপাসিটি বাড়ে সে নিতে পারে বেশি সো তাই বলা যায় কালেক্টরের নাম কালেক্টর কেন কারণ সে সাইজে বড় সে বেশি সংখ্যক আধান কি তার মধ্যে ক্যারি করতে পারবে নিতে পারবে সো এমিটার আর কালেক্টরের সাইজ অনুসারে কিন্তু তাদের নামগুলোর যথার্থতা আমরা বলতে পারি তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু শিখে গেলাম ট্রানজিস্টরের একদম বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো যে অ্যাকচুয়ালি কী নিয়ে তৈরি হয় কীভাবে কী থাকে সেটা বাট তার কাজ বা ক্রিয়া নীতি আমরা দেখি নাই সে একসাথে থাকলে কী হয় ইলেকট্রন আদান হবে না প্রদান হবে ফ্রি ইলেকট্রনের কী হবে হোলের কী হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে সো আমরা চলো সরে যাই আমাদের সেই আলোচনাগুলোতে তো আমরা অলরেডি বায়াসিং জিনিসটা পড়ছি আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রে বায়াসিং জিনিসটা পড়ছি ওই ডায়োডের ক্ষেত্রে যখন আমরা বায়াসিং পড়লাম তখন বলছিলাম বায়াসিং হচ্ছে কিছুই না আমার যেই ডায়োডটাই থাক সেটা সাথে ব্যাটারি কানেক্ট করবো তো ব্যাটারি যে কানেক্ট করবো সেইটাকেই আমরা বলতাম কি বায়াসিং বায়াসিং মানে সহজ কথা এক কথায় যদি উত্তর দিতে চাই সেটা হচ্ছে ব্যাটারির কানেকশন ব্যাটারিকে আমি কানেক্ট করবো আমরা এখন করবো ট্রানজিস্টরের বায়াসিং দ্যাট মিনস ট্রানজিস্টরের সাথে ব্যাটারির কানেকশন এখন ট্রানজিস্টরের মধ্যে ব্যাটারি আবার আমরা একটা কানেক্ট করি না ব্যাটারি আমরা দুইটা কানেক্ট করি এখন দুইটা ব্যাটারি যে কানেক্ট করি এই দুইটা ব্যাটারি কানেক্ট করার আবার কিছু রুলস আছে মানে আমি চাইলে ইচ্ছা মতন ব্যাটারি কানেক্ট করতে পারবো না আমার কিছু রুলস আছে যদি আমি ট্রানজিস্টরকে ট্রানজিস্টর হিসেবে কাজ করাইতে চাই ট্রানজিস্টরকে যদি আমি ট্রানজিস্টর হিসেবে মানে অ্যাজ আ সুইচ অ্যাম্পলিফায়ার আমি যে শুরু করলাম যে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই অ্যালগোরিদমগুলো যে আমরা আনি ওয়ান সুইচ অন কীভাবে হয় জিরো সুইচ অফ কীভাবে ট্রানজিস্টরের মাধ্যমে সো এটা তো আমি ইচ্ছা মতন করতে পারবো না তাদের মধ্যে একটা পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি আমি ব্যাটারি বসাই তাহলেই সেটা সম্ভব তাই আমরা ট্রানজিস্টরের বায়াসিংয়ের জন্য দুইটা জিনিস মাথায় রাখি তো এই দুইটা জিনিস আমরা মেইনলি যে দুইটা জিনিস মাথায় রাখি সেই দুইটা জিনিস হচ্ছে প্রথমত আমরা নিঃসারক মানে এমিটার যেটাকে বলতেছি সেটাকে অলওয়েজ ফরওয়ার্ড বায়াসিংয়ে রাখি সেটাকে অলওয়েজ কি করবো ফরওয়ার্ড বায়াসিং রাখবো তোমরা পড়ছো ফরওয়ার্ড বায়াসিং ডায়োডে আমার কাছে আমি যদি ছোট্ট করে একটু রিভিউ করি ডায়োডের ক্ষেত্রে আমরা বলছি
AP and P type of transistor jeta ase AP and P type of transistor er P er sathe amra positive matha current korchi battery NPN type of transistor ta ase shekhane forward biasing e emitter ke connect korte bola hoyeche amar so emitter ba nisharok er sathe amra N er sathe ki negative matha current korchi dekha ene songlogno kon ta negative ekhane P er songlogno kon ta positive tahole amar kintu ekta rules amra mene felchi amader ke bola chilo je amra emitter er sathe ki korbo forward bias e connect korbo battery ke so e je P er sathe positive N er sathe negative ami connect kore felchi so eta amar first rules er moto ami chinta korte pari then second ta jeta seta hocche amra collector ke kisher sathe kibhabe connect korbo battery sathe reverse bias e connect korbo so ami nisharok ke forward bias e collector ke reverse bias e connect korte chhi collector ke reverse bias e connect korbo reverse ta ki just ulta amra forward bias er khetre bolchilam p er sathe positive n er sathe negative ar reverse biasing e amra ki korbo reverse biasing e amra p er sathe negative ta lagabo ar n er sathe positive ta lagabo mane ulta तो আমাদের কালেক্টর ছিল কি p আমি লাগাবো কি নেগেটিভ কারণ তাকে আমরা রিভার্স বাইসে কানেক্ট করতে হয় আমাদের এখানে কালেক্টরটা ছিল কি n তার সাথে আমি লাগাবো কি পজিটিভ কারণ রিভার্স বাইসে কানেক্ট হয় n এর সাথে পজিটিভ p এর সাথে নেগেটিভ তার মানে কালেক্টরকে আমি কিসে কানেক্ট করছি ব্যাটারির সাথে যে কানেক্ট করছি সেটা কি কানেকশন সেটা হচ্ছে আমার রিভার্স বাইসের কানেকশন তো আমরা কিন্তু এই যে পর্যন্ত আলোচনা সেই আলোচনাটার মধ্যে একটা ব্যতিক্রম আছে আমরা সব সময় যে সংগ্রাহককে রিভার্স বাইসে কানেক্ট করি এই কথাটা সব সময় সত না জাস্ট একটা জায়গায় ব্যতিক্রম আছে এটা আমি আজকে ক্লাসেই দেখাই দেব কোন জায়গাটা ব্যতিক্রম আমি বলে রাখলাম যে একটা জায়গায় এই রোলটা ব্রেক হবে একটা জায়গায় বাকি সব জায়গায় এই যে রোলটা মেইনটেইন হবে যে আমার এমিটার ফরওয়ার্ড বাইস কালেক্টর রিভার্স বাইস এমিটার ফরওয়ার্ড বাইস কালেক্টর রিভার্স বাইস সো আমাদের কি কি শিখলাম আমরা আমরা শিখলাম ট্রানজিস্টরের মধ্যে কি কি থাকে আমরা শিখলাম ট্রানজিস্টরের সিম্বল দেখতে কেমন আমরা শিখলাম এই ট্রানজিস্টরটার সাথে ব্যাটারি যে কানেক্ট করবো এই ব্যাটারির কানেকশনটা কিরকম হবে প্লাস কার সাথে কানেক্টেড হবে ব্যাটারির প্লাস মাথাটা আর ব্যাটারির মাইনাস মাথাটা কার সাথে কানেক্টেড হবে তো আমরা এই পর্যন্ত মোটামুটি বুঝলাম যে ট্রানজিস্টর সার্কিটগুলো কিভাবে অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় এগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা বইগুলোতে পাবে না আমি বলে রাখি এই যে এখন যে আলোচনাগুলো করতেছি এগুলো সরুয়ে সরায় কখ এই সরুয়ে সরায় কখ এই আলোচনাগুলো কিন্তু বইগুলোতে পাবো না সো এই আলোচনাগুলো ভালো করে বুঝে নাও কারণ আমরা অনেকেই হঠাৎ করে পাল্টাই পাল্টে দেখি ট্রানজিস্টর হঠাৎ করে সার্কিট চলে আসছে ট্রানজিস্টরের কোনো আগে কথাবার্তা নেই ট্রানজিস্টর চলে আসছে মানে সার্কিট চলে আসছে ট্রানজিস্টরের বড় বড় সার্কিট যেগুলো দেখে কিছু বুঝতেছি না এই বেসিক জিনিসগুলো যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু আমরা কি ওইগুলো আঁকতে পারবো না আমাদের এখন কিন্তু বোঝার পাঠ শুরুই হয়নি শরীয় কেন শরীয় ক কেন ক এ কেন এ এই জিনিসগুলোই আমরা পড়তেছি যেমন শরীয় কেন দেখতে শরীয়ের মতন বলা যায় যে সংস্কৃত ভাষা থেকে পাল্টায় পাল্টায় এভাবে আসছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু লজিক লজিক্যাল কোনো কজ নাই সো এখন আমরা যে জিনিসগুলো দেখতেছি এই জিনিসগুলো কিন্তু কাইন্ড অফ সেরকম আমরা দেবো ব্যাখ্যা দিব যে কেন এটার সাথে মাইনাসটা যুক্ত করা হয়েছে কেন এটার সাথে প্লাসটা যুক্ত করেছে জাস্ট এখন তো এখন পর্যন্ত যে মুখস্থ পড়াগুলো পড়লাম এই মুখস্থ পড়াগুলোতে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা জানি এই মুখস্থ পড়াগুলোতে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা জাস্ট এখন পর্যন্ত ট্রানজিস্টর কিভাবে তৈরি দেখতে কেমন হয় ফরওয়ার্ড বাইস কার সাথে কানেক্টেড হয় রিভার্স বাইস কার সাথে কানেক্ট হয় এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা হ্যাঁ ক্লাস শেষ হলে স্লাইডগুলো আমি দিয়ে দিই তৌহিদুল ইসলাম কোনো সমস্যা নাই ইরফান বলতেছে আচ্ছা মেনশন দিচ্ছে এই পর্যন্ত সাদিয়া ফ্রিন বলতেছে কোনো সমস্যা নাই মোহনা বলতেছে আচ্ছা তারপরে সিনথিয়া সিমি লিখছে সুপ্রভাত আচ্ছা তো এই পর্যন্ত কারো আসলে কোনো সমস্যা নেই এই পর্যন্ত আমরা জাস্ট একদম ছোটখাটো জিনিসপত্র পড়ছি এখন থেকে হচ্ছে আসলে বোঝার জিনিসগুলো শুরু ব্রেন স্টোরবিং জিনিসগুলো এখন থেকে শুরু যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার ব্রেনকে নাড়া দেবে সেই টাইপের জিনিসগুলো আমরা এখন পড়ানো শুরু করব তো আমরা দেখলাম ট্রানজিস্টরটা অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি কীরকম হয় এখন শুরু করি একদম গোড়া থেকে আলোচনা সো সবাই একদম ফুল কনসেনট্রেশন রাখো এখন থেকে এখনের যে আলোচনাগুলো করবো এগুলো খুব ভেতরের আলোচনা বাট খুব ভেতরের আলোচনা হলেও কোনো সমস্যা নেই আমি এনিমেশন দিয়ে ইজি করে দিচ্ছি আশা করি দেখলেই বুঝবা জাস্ট দেখলেই বুঝবা কিন্তু মনোযোগ সহকারে একটু দেখতে হবে কি ঘটতেছে স্ক্রিনে চোখ চোখ স্ক্রিনে আমরা এন টাইপের এমিটার নিস ওকে কিছুই না এন টাইপের এমিটার এন টাইপ মানে কি তার মধ্যে কি থাকবে ফ্রি ইলেকট্রন থাকবে না হোল থাকবে মেজরিটি কি মেজরিটি থাকবে ফ্রি ইলেকট্রন হোলও আছে কিন্তু মেজরিটি কি মেজরিটি ফ্রি ইলেকট্রন আর এন টাইপে এমিটারে কি ডোপিং কম করা হয়েছে না বেশি করা হয়েছে বেশি করা হয়েছে তো দেখো অনেকগুলো ঘিঞ্জি করে ফেলছি আমি এতগুলো কি দিছি ফ্রি ইলেকট্রন দিছি কারণ ওর মধ্যে ডোপিং বেশি বহির্জাত ম্যাটেরিয়াল বেশি মিশানো হয়েছে ওর মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রন বেশি এ পর্যন্ত আশা করি কাউকে বুঝতে সমস্যা না পি টাইপ 
সো পি টাইপে থাকে হচ্ছে হোল আমি বলছি আমার ক্লাসের একটা আলোচনা একদম শুরুর দিকে আমরা নেভি ব্লু ডট দিব মানে বুঝতে হবে এটা কি ফ্রি ইলেকট্রন আমরা হলুদ ডট দিব মানে বুঝতে হবে এটা কি হোল ঠিক আছে একদম কালার দিয়ে মনে রাখেলাম সো আমরা হলুদ ডট কয়টা দিছি অল্প কয়টা দিছি কেন কারণ তার মধ্যে কি বহির্যত ম্যাটেরিয়াল কম মিশানো হয়েছে কম মিশানো হইলে কি তার মধ্যে হোল কম তৈরি হয়েছে সো আমার তার মধ্যে হোলের পরিমাণটা কি খুবই অল্প হোলের পরিমাণ খুবই অল্প আমি দিছি এরপর আমি কি ইউজ করছি কালেক্টর কালেক্টরটা এন টাইপ সাধারণত এন পি এন এটার সাথে এটা মিলতে হবে টাইপ ওয়াইস মানে এটা এন টাইপ হলে এটা এন টাইপ হইতে হবে এটা একটু বড় আমি আনছি এটার মধ্যে ডোপিং কি এটার মতন ঘন তুলনামূলক কম না এটার মধ্যে ডোপিংটা বেশি সবচেয়ে বেশি এটার মধ্যে তুলনামূলক কম না এটার মধ্যে তুলনামূলক কম তাই দেখো এটার মধ্যেও আমি দিছি ফ্রি ইলেকট্রন ওর থেকে বেশি দিছি মানে ওর মধ্যে যে পরিমাণে হল আছে তার চেয়ে ওর মধ্যে বেশি পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রন আছে বাট ওর মতন এত ডেন্স না এর মতো এত কি ঘন না এই পর্যন্ত আশা করি বুঝছো যে আমরা একটু আগে যে আলোচনাগুলো করছি ওইটারই একটা রিপ্রেজেন্টেশন আমরা ভেতরে দেখতেছি আর কিছু এখন আমরা কি করবো এগুলারে লাগাবো এগুলারে কানেক্ট করবো একসাথে রাখবো এই একসাথে রাখলে কি হয় যখন আমি তাদেরকে একসাথে করলাম খেয়াল করো এনিমেশনটা কি হয়েছে খেয়াল করো এনিমেশনটা কি হয়েছে আবার আবার শুরু থেকে এটা তো ছিল আলাদা ভালোই ছিল এখন একসাথে আসলে তাদের মধ্যে কাজ কারবার শুরু হবে কাজ কারবার কি শুরু হয় দেখো আমি যখন তাদেরকে একসাথে করলাম কি ঘটনাটা করছে একটু চিন্তা করে বলো এইখান থেকে কিছু হোল এইখান থেকে কিছু হোল এইখান থেকে কিছু ইলেকট্রন এইখান থেকে কিছু ইলেকট্রন মিলে ভ্যানিশ হয়ে গেছে না মিলে মাঝখানে ভ্যানিশ হয়ে গেছে না এটা কিন্তু নতুন কিছু না তোমাদের জন্য একই জিনিস আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রে পড়ছি যখন পি টাইপ এন্টার কারেন্ট করি তখন এইখান থেকে কিছু এখান থেকে কিছু এসে কি হয়ে যায় ভ্যানিশ হয়ে যায় ভ্যানিশ হয়ে মাঝখানে কি তৈরি করে ডিপ্লেশন লেয়ার তৈরি করে তাই হয়েছে আবার দেখা ইনিমেশনটাকে শুরু থেকে তো যারা আবার দেখো তো আগে এরকম অবস্থা ছিল দেখো ওরা নাই হয়ে গেছে এখান থেকে কিছু হোল নাই হয়ে গেছে এখান থেকে কিছু ইলেকট্রন নাই হয়ে গেছে মিলছে দেখো মিলে নাই হয়ে গেছে মিলে নাই হয়ে গেছে তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে একটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হবে এই জায়গাটার মধ্যে আরেকটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হবে ডিপ্রেশন লেয়ার কোন গুলা ওই জায়গা গুলা যে জায়গাগুলোর মধ্যে কি হোল থাকার কথা ছিল হোল নাই ফ্রি ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল ফ্রি ইলেকট্রন নাই হোল আর ফ্রি ইলেকট্রন মিলে কি হয়ে গেছে ভ্যানিশ হয়ে গেছে ভ্যানিশ মানে কি যাই হারাই গেছে তা না মিলে ওইটা নিউট্রাল হয়ে গেছে জায়গাটা তো এই জায়গাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিউট্রাল না কারণ এখানে আমার পজিটিভ হোল ছিল পিয়া ছিল সো ওরা দুইজন মিলে নিউট্রাল হয়েছে কিন্তু ওরা তো আগে যে এই এন টাইপটা ছিল এন টাইপটা নিজে নিউট্রাল ছিল যে পি টাইপটার মধ্যে ছিল সেই পি টাইপটা নিজে নিউট্রাল ছিল যে এই টাইপটার মধ্যে ছিল সেটাও নিউট্রাল ছিল আর যখন মিশছে তখন কি হয়েছে হোল আর ইলেকট্রন নিজেরা নিউট্রাল হয়েছে বাট যেই জায়গা থেকে হোল সরে গেছে যেই জায়গা থেকে ইলেকট্রন সরে গেছে ওই জায়গাটা আগে নিউট্রাল ছিল এখন তারা সরে যাওয়া ওই জায়গায় কি চার্জ ক্রিয়েট হবে না চার্জ ক্রিয়েট হবে তোমরা যদি আমার পূর্বের লেকচারগুলো ভালো করে দেখে থাকো তোমরা জানো কোন চার্জ ক্রিয়েট হবে পি টাইপের সংলগ্ন জায়গায় হোল সরে গেছে হোল সরে গেলে এখানে কি নেগেটিভ অঞ্চল ক্রিয়েট হবে এন টাইপের সংলগ্ন জায়গায় ইলেকট্রন সরে গেছে ইলেকট্রন সরে গেলে এখানে কি পজিটিভ অঞ্চল গঠিত হবে এই জায়গাটার মধ্যে নেগেটিভ অঞ্চল গঠিত হবে এই জায়গাটার মধ্যে পজিটিভ অঞ্চল গঠিত হবে কেন কারণ এখান থেকে হোল গেছে গা হোল গেছে গা মানে কি পজিটিভ চলে গেছে পজিটিভ চলে গেছে মানে কি মানে এখানে নেগেটিভ হয়ে গেছে তো এখানে নেগেটিভ টাইপ এখানে পজিটিভ টাইপ একই কথা বলতে পারি এখানে নেগেটিভ টাইপ এখানে পজিটিভ টাইপ তো আমরা জানি এই জিনিসগুলো আমরা সবাই জানি তো আমরা মাথায় রাখবো এরকম যে পি টাইপের সংলগ্ন ডিপ্রেশন লেয়ারে নেগেটিভ এন টাইপের সংলগ্ন ডিপ্রেশন লেয়ারে কি পজিটিভ অঞ্চল গঠিত হবে আচ্ছা তো এই পর্যন্ত কারোই বুঝতে কোনো সমস্যা থাকার কথা না ডায়োডের জিনিসটাই পুনরাবৃত্ত হয়েছে আগে এক জায়গায় ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হতো এখন জাংশন দুইটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছে দুইটা আগে একটা জাংশন ছিল ডায়োডের পি এন জাংশন আর এখন দুইটা জাংশন দুইটা জাংশন দুইটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছে আচ্ছা তো আমরা এখন ব্যাটারি কানেকশন করলে কি হয় আমাদের এখন জাস্ট লাগাইলাম এখন ব্যাটারির সাথে কানেকশন করলে কি হয় সেটা দেখবো ব্যাটারির সাথে না কানেকশন করলে আমার এই অবস্থা হয় ব্যাটারি কানেকশন করলে কি হয় আমরা এমিটারের সাথে কি কানেকশনটা যেন দিই এমিটারের সাথে ফরওয়ার্ড বায়াসিং দিই না রিভার্স বায়াসিং দিই বলো তো কমেন্টে বলো তো এমিটারের সাথে আমরা কি করি ফরওয়ার্ড বায়াসিং দিই না রিভার্স বায়াসিং দিই এমিটারের সাথে এমিটারের সাথে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসিং দিই না রিভার্স বায়াসিং দিই দ্রুত বলো এখানে আমি কোন ব্যাটারিটা দিব ফরওয়ার্ড বায়াস দিব নাকি রিভার্স বায়াস দিব আমি এই মাথাটার সাথে এখানে কোন মাথাটা লাগবো ব্যাটারি পজিটিভ না নেগেটিভ
কারণ ব্যাটারি কানেক্ট করলে আমরা জানি ফরওয়ার্ড বায়াসে যদি ব্যাটারি কানেক্ট করি চিন্তা করে দেখো ডায়োডের পড়া ফরওয়ার্ড বায়াসে ব্যাটারি কানেক্ট করলে ডিপ্রেশন লেয়ার নাই হয়ে যায় নাকি ডিপ্রেশন লেয়ার বর্ধিত হয় চওড়া হয় কোনটা হয় এক কথায় উত্তর দাও ফরওয়ার্ড বায়াসে যদি কানেক্ট করি তাহলে ডায়োড কে কানেক্ট করতাম যখন ফরওয়ার্ড বায়াসে তখন কি হইতো ফরওয়ার্ড বায়াসিং এ যখন আমি কানেক্ট করছি এখানে এই ডিপ্রেশন লেয়ারটা কি হবে চওড়া হবে নাকি নাই হয়ে যাবে আমার ডায়োডের পড়াশোনা এটা বলো ডায়োডের পড়াশোনা এটা বলো ফরওয়ার্ড বায়াসিং বুঝলাম এখন ফরওয়ার্ড বায়াসিং এ কানেক্ট করছি কানেক্ট করলে এই ডিপ্রেশন লেয়ারে কি হবে আমরা ডায়োডে পড়ছি ফরওয়ার্ড বায়াসে যদি ডায়োড কে কানেক্ট করি তাহলে ডিপ্রেশন লেয়ারে কি হয় ডিপ্রেশন লেয়ার কি নাই হয়ে যায় ভ্যানিশ হয়ে যায় নাকি চওড়া হয় কোনটা হয় এসআর অনুসমান লিখছো বারবে ইবনাত লিখছো নাই ফুটি লিখছো নাই হয়ে যায় কানিস ফাতেমা লিখছো নাই হয়ে যায় সিনথিয়া সিমিন লিখছো বারবে আদি কাসন লিখছো বারবে কি উল্টা পাল্টা লিখছে এই বারবে লিখছে কেন धक्का छोट करते मानी जगह मरुभूमि चार्ज डायोडेमिकंडारे কেমনে যে বললা তোমরা যে ডিপ্রেশন লেয়ার বাড়বে কি শিখাইলাম আমি আর কি বলতেছ এই যে এই যে এই যে আগে এরকম ছিল মাঝখানে ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছিল ব্যাটারি কানেক্ট করছে না ফরওয়ার্ড বায়াসে কানেক্ট করার ফলে কি হয়েছে ঢাকা খাইছে ঢাকা খেয়ে যে এরকম ডিপ্রেশন লেয়ার কি হয়ে গেছে নাই হয়ে গেছে একদম পয়েন্ট করে লিখায়ও দিছিলাম আমি যে ডিপ্রেশন লেয়ার নাই হয়ে গেছে তো এই যে এই যে দেখো फरवर्डर मध्य এই জায়গাটার মধ্যে আসার কারণে দেখি যে এই যে নাই হইছে নাই হওয়ার তো রিজন আছে আদান প্রদান হইছে ইলেকট্রন আর হলে হোল গুলা এই জায়গা থেকে এখানে হোল আসে দুই তিনটা তিনটাই যে আছে তা না আরো অনেক আছে লক্ষ লক্ষ থাকে এখানে কোটি কোটি আছে মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স আছে তো এখানে এই তিনটা ছাড়া বাকিগুলা জেসে ধরো চিন্তা করো আর ফ্রি ইলেকট্রন গুলো এখানে আসছে ধরো তাহলে এই যে হোল গুলো এখানে যে এই জায়গায় আসছে আর ইলেকট্রন গুলো এইখানে যে এই ভাবে এইদিকে আসছে দ্যাট মিন্স আমার ইলেকট্রন যদি এই ভাবে প্রবাহ হয় फरवर्डारे बैटर 
যে টাইপ অফ সেমিকন্ডাক্টর সেটা সেটার পি টাইপ থেকে এন টাইপে ফ্লো হয় এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে সো আমরা দেখলাম যে এই ব্যাটারিটা কানেক্ট করার ফলে এই ডিপ্রেশন দেওয়ারটা নাই হয়ে গেছে কারেন্ট ফ্লো হয়েছে কারেন্ট ফ্লো এর ডিরেকশন হচ্ছে পি টাইপ থেকে এন টাইপের দিকে ব্যাটারির প্লাস থেকে মাইনাস আর পি টাইপ থেকে এন টাইপের দিকে এবার আমি আসবো রিভার্স বায়াসে যখন আমি কানেক্ট করছি কালেক্টরকে কালেক্টর ছিল এন টাইপের রিভার্স বায়াসে কানেক্ট করছি তাহলে এন টাইপের সাথে কি প্লাস মাথাটা কানেক্ট করব সো এন টাইপের সাথে প্লাস মাথাটা আমি কানেক্ট করছি তাহলে আমার এটা রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড আছে এখন রিভার্স বায়াসে কোন অংশটা কানেক্টেড এই যে এই অংশটা রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড এই অংশটা আমার রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড এই সার্কিট এটার কথা আপাতত ভুলে যাও এই জায়গার কথাটা আপাতত ভুলে যাও এখন শুধু এটা নিয়ে চিন্তা করো তো এটা নিয়ে যখন চিন্তা করবা তখন চিন্তা করো রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড রিভার্স বায়াসে কানেক্টেড হইলে আমার ডিপ্রেশন লেয়ার কি হয় চওড়া হয় এই যে জিনিস কিন্তু আমাদের আগের পরা এগুলো কিন্তু বারবার রিপিট করা যাবে না ডায়ওয়ার্ডে আমরা পড়ছি এই জিনিসগুলো ডিপ্রেশন লেয়ারটা কি হয় আমার চওড়া হয়ে যাবে যদি রিভার্স বায়াসে কানেক্ট করি এই ডিপ্রেশন লেয়ারটা যাই আসে সাইজ আরো চড়া হয়ে যাবে মানে এগুলো এই আরো এদিকে চলে আসবে এটা আরো এদিকে চলে আসবে বুঝেই যাচ্ছে চলে আসবে কারণ এই প্লাস গুলো ইলেকট্রনগুলো একটু এদিকে চাপাই নিয়ে আসবে আবার এটার সাথে মাইনাস এটার সাথে হোল সো হোল গুলো একটু সরাই নিয়ে আসবে তো সরাইলে আগে তো এমনি মরুভূমি ছিল এখন আরো সরে গেছে আরো বড় মরুভূমি তৈরি হয়ে যাবে সো আমার এই ডিপ্রেশন লেয়ারটা কি আর একটু চড়া হয়ে গেছে তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো এনিমেশনটা আবার দেখো সো আগে ছিল এরকম ব্যাটারি কানেকশনের আগে ছিল এরকম ব্যাটারি কানেক্ট করলাম ডিপ্রেশন লেয়ার চড়া হয়ে গেছে এরকম হয়ে গেছে তো এই পর্যন্ত আলোচনাটা বুঝছো কিনা তোমরা একটু কমেন্টে জানাও এই পর্যন্ত আলোচনাটা বুঝছো কিনা এখানে কিন্তু কিছুই আমি নতুন আলোচনা করিনি আমাদের ডায়োডের পড়াশোনাটা এখানে কানেক্ট করে দিছি ডায়োডের পড়াশোনাটাই এখানে কানেক্ট করে দিছি এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা হ্যাঁ এখন লিখছে আতিক এইবার বাড়বে এখন লাইনে আসছে এতক্ষণ কি বলছে আল্লাহ তারপরে সিমিন লিখছে বাড়বে হ্যাঁ এখন পুরো আলোচনাটা বুঝছো জাস্ট দুইটা জিনিসই ঘটছে ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছিল দুইটা এর মধ্যে একটা ডিপ্রেশন ফরওয়ার্ড বাইস এর কানেকশনের কারণে কমে গেছে আর একটা ডিপ্রেশন নেয় রিভার্স বাইস এর কারণে বেড়ে গেছে এতটুকু আর কিছু নতুন কিছু আলোচনা আমি করি নাই নতুন কিছু আমি এখন পর্যন্ত শিখাইনি সামনে নতুন কিছু শিখাচ্ছিও না সব পুরানো আলোচনা গুলোই আমি রেফারেন্স দেব যে ওই জায়গায় এটা পড়ছি এই জায়গায় এটা হয়েছে ওই জায়গায় এটা পড়ছি এই জায়গায় এটা হয়েছে এভাবেই তো ফিজিক্স রাইট সো যার আগের আলোচনাগুলো যত ভালো করে আছে তত আসলে ভালো বুঝবা তো যাই হোক তো আমাদের এই জায়গাটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হয়েছে কি রিভার্স কারেন্ট মনে করে দেখো আমি তোমাদের রিভার্স কারেন্ট নিয়ে আলাদা দুইটা স্লাইডই করাইছি এই রিভার্স কারেন্টের মধ্যে আমি একটা কথা বলছিলাম রিভার্স কারেন্টে ও ফ্লো কি হয় ব্যাটারির প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে হয় এই রিভার্স কারেন্টের ক্ষেত্রে ও ফ্লোটা কোন দিকে হয় ব্যাটারির প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে হয় আর এখানে ফ্লোটা কারা করে মাইনরিটি চার্জ কেরিয়ার করে মাইনরিটি কি আবার এটা আছে এন টাইপ এন টাইপের মধ্যে কি আছে হোল আছে না কিছু সংখ্যক তো আছে এমন তো না এন টাইপ মানি ফ্রি ইলেকট্রন হোল তো আছে কিছু সংখ্যক আছে ওই যে পড়েছিলাম দুই লাখ এক লাখ মনে করে দেখো তো এখানে হোল তো আছে কিছু সংখ্যক এই যে হোল গুলা আছে এই হোল গুলা এদিকে যাবে আর এই পি টাইপের মধ্যে কিছু ফ্রি ইলেকট্রন তো আছে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলা এদিকে আসবে এগুলো আর আমি বাড়তি করে একে দেখাই না কারণ এগুলো আমাদের পুরোনো পড়া এখানে হোল যদি থাকে এখানে যদি একটা হলুদ ডট থাকে তার কি হবে চিন্তা করো এই প্লাস এই হোল্ডারের ধাক্কা দিবে ওই যে আমি কান্ট্রি দিয়ে বুঝাইছিলাম যে আহ সংখ্যালঘুরা উন্নত দেশে মানে তার যে জায়গায় গেলে সংখ্যাগুলো সে জায়গায় যেতে চায় সংখ্যালঘুরা তার যে জায়গায় গেলে সুবিধা সুযোগ সুবিধা পাবে সেখানে যেতে চায় নিজের দেশের সরকার তাকে চাপ দিচ্ছে এরকম একটা ঘটনার মাধ্যমেও তোমাদের বুঝাইছিলাম সো আমাদের ফরওয়ার্ড রিভার্স কারেন্ট রিভার্স বাইস যখন কারেন্ট কানেক্ট করছি তখন রিভার্স কারেন্ট হবে রিভার্স কারেন্ট কার জন্য হয় মাইনরিটি চার্জ কেরিয়ার জন্য হয় মানে এই এন টাইপের মধ্যেও কিছু হোল আছে এই হোল গুলো প্রবাহিত হবে এই পি টাইপের মধ্যেও কিছু ফ্রি ইলেকট্রন আছে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলা প্রবাহিত হবে সো হোল গুলা এই দিকে যাবে ফ্লো করবে ফ্রি ইলেকট্রন গুলা এই দিকে যাবে ফ্লো করবে তো এই যে কানেকশনটা এই কানেকশনটা রিভার্স বায়াস হওয়ার কারণে রিভার্স কারেন্ট মাইনরিটি চার্জ ক্যারিয়ার ফ্লো মাথায় রাখবা এইখানে কারেন্ট ফ্লোটা আমি ব্যাটারির নেগেটিভ টু পজিটিভ বলি নাই ব্যাটারির প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে এই ফ্লোটা বাট আমার যে ইয়াটা আছে ট্রানজিস্টর বলো বা সেমিকন্ডাক্টরটা বলো সেই সেমিকন্ডাক্টরটার মধ্যে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরটা থেকে পি টাইপে ফ্লো হবে এটা কিন্তু আমি ব্যাটারির নেগেটিভ থেকে পজিটিভ বুঝাই নেই সেমিকন্ডাক্টর এন টাইপ থেকে সেমিকন্ডাক্টরের পি টাইপ বুঝাইছে সো আশা করি এই পর্যন্ত আলোচনা বুঝতে পারছো সো আম
আচ্ছা এরপরে এখানে একটা এমিটার রাখবো এমিটার কালেক্টর রাখবো দ্যাট মিন্স এটা আমার এমিটারটা এটা আমার কালেক্টরটা আচ্ছা এখন ফ্লো এর ডিরেকশন কার গায়ে দিতে হয় এমিটারের গায়ে দিতে হয় সো আমি বলছি ফ্লো এর ডিরেকশনটা আমরা দিব কার গায়ে এমিটারের গায়ে এমিটারের গায়ে ফ্লো এর ডিরেকশনটা দিব বুঝলাম এখন ডিরেকশনটা কোন দিকে হয় এন পি এম যদি হয় মাথায় রাখতে হবে পি থেকে এন এর দিকে পি থেকে এন এর দিকে ফ্লো দ্যাট মিন্স এই ফ্লো এর ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে प्लस फ्लो এগুলোর ফ্লো আমরা এখন পেয়ে গেছি কোন দিকে ফ্লো হয় এগুলোতে তো আমরা কি দেখলাম এগুলোর ফ্লোটা গায়ে আঁকবা না ব্লু এর উপরে আঁকবা না এগুলোর ফ্লোটা তারে আঁকবা ঠিক আছে এই এমিটারটা গায়ে আঁকবা ব্লু এই গুলোর মধ্যে যে ফ্লোটা হবে এটা গায়ে আঁকবা না এটা গোল্লার বাইরে আঁকবা এর জন্যই গোল্লাটা দাও আসলে গোল্লাটার ভেতরে শুধু এমিটারের ফ্লো এর দিকটাই থাকবে অন্যান্য কালেক্টর বেজার ফ্লো এর দিক থাকবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখবা না কিন্তু রুলস ব্রেক করে ফেলবা তুমি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমার তার মানে ফ্লো এর দিকটা এটারটা বাইরে আঁকবো সো বাইরে আমি ব্লু এর বাইরে আঁকবো সো ব্লু এর বাইরে আমি আঁকতেছি সো এই ফ্লো এর দিকটা কোন দিকে আমার এই দিকে রাইট সো এই ফ্লো এর দিকটা এই দিক আর এটার দিকে ফ্লো এর দিকটা কোন দিকে এই দিকে just ওই জিনিসটা কি আমি রিপ্লিকেট করতেছি কি সোনা এটা ফ্লো এর দিকটা কোন দিকে এই দিকে আবার এটাতে ফ্লো এর দিকটাতে আসি এটাতে ফ্লো এর দিকটা এই যে এটা থেকে বাইরে নিচে বাইরে নিচে যাবে এটা থেকে বাইরে হবে বেরে এই দিক যাবে এটা থেকে বের হবে বেরে এই দিক যাবে আর এটা ফ্লো এর দিকটা কোন দিকে এই দিকে তো আশা করি এই পর্যন্ত আলোচনা সবাই বুঝছো এই পর্যন্ত আলোচনা আশা করি সবাই বুঝছো এখন একটা জিনিস চিন্তা করো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা এমিটার থেকে কারেন্ট বের হইলে बाकी डिशन चिंता फ्लोटाइन 
আচ্ছা তো আমরা এখন পর্যন্ত যে আলোচনাগুলো করছি এটাতে দেখছিলাম ট্রানজিস্টর কি দিয়ে তৈরি ট্রানজিস্টরের বায়াসিং দেখছি আর আমরা দেখছি যে ট্রানজিস্টরের মধ্যে ফ্লো এর ডিরেকশন কোন দিকে হয় ট্রানজিস্টরের সার্কিটের ফ্লো এর ডিরেকশন কোন দিকে হয় এখন আমি আসবো একটা হেডিং দেখতেছো ট্রানজিস্টর অ্যাকশন একটা জিনিস চিন্তা করতো ট্রানজিস্টরের নাম কেন ট্রানজিস্টর একটু কমেন্টে জানো দেখি তোমাদের থেকে জানতে পারি কিনা আমি জিনিসটা তোমরা জানো কিনা এই জিনিসটা ট্রানজিস্টরের নাম কেন ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরের নাম তো অন্য কিছু দিতে পারতো ডায়ট বুঝলাম দুইটা অট থাকে অ্যানট ক্যাথট দুইটা প্রান্ত থাকে অ্যানট ক্যাথট পি টাইপ এন টাইপ ট্রানজিস্টর কেন এটা ট্রানজিস্টর এটা ট্রায়ট কেন হইল না এটা ট্রানজিস্টর কেন সো এই জিনিসটা একটু কমেন্টে জানো তো দেখি তোমাদের থেকে এটা উত্তর পাওয়া যায় কিনা তোমাদের থেকে এটার উত্তর পাওয়া যায় কিনা এটা একটু জানাও যে ট্রানজিস্টরের নাম কেন ট্রানজিস্টর ঠিক আছে ট্রায়ট তো হইতে পারতো চিন্তা করে দেখো কেন এটা এখানে উত্তরটা আছে এইখানে উত্তরটা আছে চিন্তা করে দেখো ট্রানজিস্টর হ্যাঁ অনেকে সঠিক উত্তর দিস যারা সঠিক উত্তর দিস তাদেরকে ধন্যবাদ হ্যাঁ এটা রূপান্তর কথা সত্য অনেক একদম কারেক্ট অ্যান্সারটা দিস দেখো নামটা কি ট্রান্সফার রেজিস্টর লেখাই আছে এখানে সে কি করে রেজিস্টর ট্রান্সফার করে কেমনে বুঝলাম ভাইয়া আগে এখানে কি একটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছিল এখানে একটা ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি হয়েছিল ডিপ্রেশন লেয়ার এখানে কমে গেছে এখানে বেড়ে গেছে ডিপ্রেশন লেয়ারটা এভাবে চিন্তা করা যায় না রোদের মতন বাধার মতন ওই ডিপ্রেশন লেয়ারের মধ্যে দিয়ে কি বর্ডার এটা দেশের কান্ট্রির বর্ডার এখানে বর্ডার ভেঙে গেছে কান্ট্রির মধ্যে যাতায়াত ইজি আর এখানে কান্ট্রির বর্ডার অনেক বড় করে দেওয়া সো যাতায়াত টাফ সো রেজিস্টেন্স কি বাধা দ্যাট মিন্স এখানে কি হয়েছে আসলে এখানে আগে দুই দেশে সমান সমান বাধা ছিল এখন এক দেশের সাথে এক দেশের বাধা একদম কমে গেছে আর আরেক দেশের সাথে আরেক দেশের বাধা একদম বেড়ে গেছে জিনিসটা এরকম না মানে জিনিসটা চিন্তা করো এই ছিল মাঝখানের কান্ট্রি আগে এই কান্ট্রির সাথে এই কান্ট্রির যা সম্পর্ক ছিল এই কান্ট্রির সাথে এই কান্ট্রির সেই সম্পর্ক ছিল এখন এই এর সাথে ওর সম্পর্ক ভালো হয়ে গেছে এই কান্ট্রির সাথে এই কান্ট্রির সম্পর্ক ভালো হয়ে গেছে এই কান্ট্রির সাথে এর কান্ট্রির সম্পর্ক ভালো হয়ে যাওয়াতে এই কান্ট্রি জেলাস হয়ে গেছে এই কান্ট্রি জেলাস হয়ে কি করছে যাও তুমি ওর সাথেই সম্পর্ক করো আর সে কি করছে তার সাথে তার ব্যবধান বাড়াই দিছে তার সীমান্তে প্রহরী বাড়াই গেছে তো আমরা তাহলে এই জায়গাটার মধ্যে দেখতেই পারতেছি যে এইখানের যে ডিপ্রেশন লেয়ারটা মনে হচ্ছে না এই ডিপ্রেশন লেয়ারটা শিফ্ট এখানে আসছে মানে আসলে এটা কমছে এটা বাড়ছে বাট মনে হচ্ছে না এখান থেকে এখানে চলে আসছে তাই এই জায়গায় যদি ট্রানজিস্টর ট্রান্সফার রেজিস্টর মানে এই রেজিস্টেন্সটা এখানে ট্রান্সফার হয়েছে এই বাধাটা এখানে ট্রান্সফার হয়েছে এই কথাটা এফ ইআর আর ই এস এই দুইটা জিনিস যদি কেটে দাও দেখো কতরূপ এফ ইআর আর ই এস তিনটা তিনটা ওয়ার্ড এটা শেষের তিনটা লেটার এটা শেষ প্রথমে তিনটা লেটার কেটে দাও তাহলে কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি কি চলে আসে এটাই ট্রানজিস্টর এর জন্য এটার নাম আমরা কি বলি ট্রানজিস্টর সো আমরা আশা করি এই পর্যন্ত আলোচনাটা বুঝতে পারছি যে কেন ট্রানজিস্টরকে ট্রানজিস্টর বলি অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফার রেজিস্টর মানে এখানে রেজিস্টেন্সটাকে ট্রান্সফার করছে এই জায়গাটার মধ্যে তাহলে আমরা পুরো এনিমেশনটা আবার একটু শুরু থেকে দেখে আসি তাহলে আমাদের আলোচনাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে রিভিউ হয়ে যাবে একটা সামারি জিনিসটা ছিল প্রথমত এরকম একদম পি টাইপ এন টাইপ পি টাইপ কাছে আনলাম দুটো ডিপ্রেশন লেয়ার তৈরি করছে এখন কিন্তু ব্যাটারি কানেক্ট করি নেই ডিপ্রেশন লেয়ার দুটো তৈরি হয়ে আছে ব্যাটারি যখন কানেক্ট করলাম এমিটার সাথে ফরওয়ার্ড বাই আছে ফরওয়ার্ড বাইসে কানেক্ট করলে আমরা জানি ডিপ্রেশন লেয়ার কমে যায় তাই ডিপ্রেশন লেয়ার কমে গেছে নাই হয়ে গেছে কমে কালেক্টরের সাথে রিভার্স বাইসে কানেক্ট করতে হয় রিভার্স বাইসে যদি কানেক্ট করি তাহলে ডিপ্রেশন লেয়ার বেড়ে যায় রিভার্স বাইসে কানেক্ট করলাম ডিপ্রেশন লেয়ার বেড়ে গেছে এক জায়গা দিয়ে কমছে আরেক জায়গা দিয়ে বাড়ছে মনে হচ্ছে রেজিস্টেন্সটা কি হয়েছে এক জায়গা থেকে কিছুটা ট্রান্সফার হয়েছে তাই আমরা এটাকে এফ ই আর 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 ইএস কাইটে দিলে দুইটাকে জোড়া লাগাই দিলে অ্যাকচুয়ালি হয়ে যায় কি ট্রানজিস্টর তো আমাদের এই পর্যন্ত আলোচনাটা বুঝছো কিনা এই পর্যন্ত আলোচনাটা পুরোটা বুঝছো কিনা জানো এই পর্যন্ত আলোচনা পুরোটা বুঝছি কিনা আচ্ছা সো আমরা এখন জানি হোয়াই ট্রানজিস্টর ইস ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর ইস কল ট্রানজিস্টর সো আমরা এরপরে চলে আসবো ট্রানজিস্টর যেহেতু আমরা জানি যে ট্রানজিস্টরকে কেন ট্রানজিস্টর বলি এখন ট্রানজিস্টরের কাজ কার বারে চলে আসবো আস্তে আস্তে তো আমরা ট্রানজিস্টরের বর্তনের বিন্যাস দেখবো আমরা ব্যাটারির কানেকশন দেখছি বাট ব্যাটারির কানেকশন এক জিনিস বিন্যাস আরেক জিনিস বিন্যাসটা হচ্ছে মাঝখানে আমি কারে রাখবো মাঝখানে কি আমি সবসময় পি এন পি এর বেসটাকে রাখবো যেমন ইকটা আগে দেখো ইকটা কিন্তু কয়টা সার্কিট আছে দুইটা অলওয়েজ তো মাঝখানে বেস থাকবে এটা তো কার কোনো কনফিউশন নেই এটা কেউ দিমত করতো না অলওয়েজ মাঝখানে যে বেস
চেঞ্জ হইতে পারে তাই আমরা এখন যে আলোচনা করব সেটাকে বলতেছি ট্রানজিস্টরের বর্তনীর বিন্যাস এটাকে ইংলিশে বলতে এভাবে বলা যায় কনফিগারেশন অফ ট্রানজিস্টরস কনফিগারেশন অফ ট্রানজিস্টরস ইন সার্কিটস সো আমরা এখন তিনটা টাইপের বিন্যাস আমরা দেখি একটা হচ্ছে কমন বেস একটু আগে যেটা দেখলাম ওইটাই এই যে এই জিনিসটা যেটা আঁকলাম এটাই ঠিক আছে এই জিনিসটা যেটা আঁকলাম এটাই এটা খালি রোটেট করা একই জিনিস কোনো তফাত নাই এটাই এটা এখানে যে জিনিসটা আঁকছি এটাই ওটা খালি উল্টা করে আঁকছি এই তফাত নেই তো এইটা এটা আঁকছি কমন বেস কেন দেখো মাঝখানে কে আছে বেসটা মাঝখানে কে আছে বেসটা বেইজের তারটা দুই সার্কিটে কি কমন দুই সার্কিটে কমন আমি বলছি না দুইজনের মাঝখানে বেইজ আছে সবসময় তো দুইজনের মাঝখানে বেইজই থাকবে কিন্তু এখানে দুই সার্কিটের মাঝখানে কি আছে দুই সার্কিটের মাঝখানে বেইজ আছে আমি বলি দুই ট্রানজিস দুই সেমি কন্ডাক্টরের মাঝখানে বেইজ আমি বলছি দুই সার্কিটের মাঝখানে বেইজ সো দুই সার্কিটের মাঝখানে আমার বেইজ আছে দাঁড়া এবার আমরা চলে আসবো আমাদের পরের টাই পরের টাই কি হইতে পারে পরের টাই নামস থেকে কি বোঝা যায় যে কমন ইমিটার হইতে পারে কমন বেইজ কমন থাকবে সাধারণ পিক বাংলায় বললে আর যে কমন ইমিটার কমন ইমিটারটার আঁকাটা দেখো খেয়াল করো আঁকা আঁকাগুলো আমি শিখাবো একটু পরে আমাদের আসে কাজই আঁকা শিখা আজকে খালি আঁকা শিখবো আমরা আর কিছু না এই আঁকাগুলো কেমনি আসছে রিক্ত বুঝি না ভাইয়া এই জিনিসগুলো পুরো টাকব আমরা ভাঙায় ভাঙায় আঁকবো জাস্ট আগে জেনে নিই প্রকারগুলো কি জাস্ট পরের সাইড থেকে আঁকা শুরু করবো কমন ইমিটার তার মানে এখন সাধারণ মিশার কিছু চিন্তা করে দেখো তো এরও কোন দিকে আছে এটা ইমিটার দেখে চিনতে হবে এটা বেইজ তাই না টি এর মতন এটার মধ্যে এরো নাই এটা কালেক্টর এটার মধ্যে এরো আছে এটা ইমিটার এমিটারের সার্কিটের তারটা দুই সার্কিটের জন্যই কমন না এই যে এই তারটা দুইটার জন্যই কমন না এই যে একটা সার্কিট এই যে একটা সার্কিট দুইটা সার্কিট বেসিক টোটালি একটা সার্কিট বাট দুইটা খন্ড খন্ড সার্কিটের জন্য চিন্তা করলে দুই সার্কিটের মধ্যে কমন না এমিটারের তার তাই এটারে আমরা বলতেছি কি এটারে আমরা বলতেছি কমন এমিটার এগুলো আঁকা শিখবো প্লাস কেমনে হয় এরো দিক কোন দিকে হয় কেমনে দিলেন ভাইয়া এই জিনিসগুলো আমরা শিখবো তবে বেসিক যারা বুঝছো তারা কিন্তু জানি যে এটার ডিরেকশন যদি বাইরে হয় এগুলো ইনওয়ার্ড এটার ডিরেকশন যদি আউটওয়ার্ড হয় এগুলো ইনওয়ার্ড সো এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝছোই তোমরা তাও আমি দেখাবো এরপর সে কমন কালেক্টর এখন দেখো যেই জিনিসটা আমি আঁকছি যেই ট্রানজিস্টটা আমি জুম করে দেখ যেই সার্কিটটা আমি আঁকছি এই সার্কিটটার মধ্যে এখন দেখো এটা কি আমার ইমিটার কারণ কি এরো আছে এটা টি এটা কি আমার বেইস এটার মধ্যে এরো টেরো নাই এটা কি কালেক্টর কালেক্টরের যে মাথাটা সেটা কি দুইটার জন্যই কমন সেটা কি দুইটার জন্যই কমন তার মানে এটাকে আমরা কি সার্কিট বলবো কমন কালেক্টর কনফিগারেশন সার্কিট নামটা কঠিন কমন কালেক্টর কনফিগারেশন সার্কিট সো আমাদের ব্যবহারটা যদি বুঝে করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা মুখস্থ করার কিছু নেই একদম মুখস্থ করার কিছু নেই এটার প্রমাণটা আমি এখন হাতে নাতে তোমাদের দিব জাস্ট পরের স্লাইডি এগুলো তুলতে হবে না এগুলো স্লাইডস আমি দিয়ে দিব এগুলো তুলতে হবে না সো এগুলো এখন বসে বসে তোলা দরকার এখন জাস্ট বুঝো আমার কথার সাথে স্লাইডের দিকে চোখটা সরায় না স্লাইডের মধ্যেই চোখটা রাখো চোখটা রেখে বুঝো যে ভাইয়া কি বুঝে যাচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা আঁকবো বলছি এখন আমরা কি করব আঁকবো আমাদের বলছে সাধারণ পিচ বিন্যাস মানে কমন বেস কনফিগারেশনের সার্কিট আঁকতে এগুলো বলে না সাধারণত এত সহজ জিনিস দেয় না বাট আমরা আঁকাটা না পারলে ওই কঠিন জিনিসগুলো পারবো না বাট তাই আমি এর জন্য বইয়ে যে জিনিসগুলো নাই ওগুলো এই খন্ড খন্ড টুকরা টুকরা করে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আমরা এখন কমন বেস কনফিগারেশন সার্কিটটা আঁকবো কমন বেস সার্কিটটা যদি আমি আঁকতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমার এমন একটা সার্কিট বানাইতে হবে যেটার বেইজের তারটা দুইজনের মধ্যে শেয়ার এটার জন্য টেকনিক হচ্ছে কি টেকনিকটা একটু আগেরটা দেখলে বুঝবা টেকনিক হচ্ছে কি যেটারে কমন রাখবো সেটারে কি এই এই জায়গাটাতে অবস্থান দিবা যেমন এইবার এটারে এই মিটারে কমন রাখছে এটারে এই জায়গায় অবস্থান দিছে এই জায়গায় কালেক্টরে কমন রাখছে কালেক্টরে এই জায়গায় অবস্থান করছে মানে আমি যে এই ট্রানজিস্টর আছে ওইটারে একটু বাঁকা শেপে করে করছি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আঁকার টেকনিক যাকে কমন রাখতে চাও তাকে এই জায়গাটা দিবা তাইলে হচ্ছে তোমার ইজিয়ার হবে আঁকাটা তো আমরা এখন কমন বেজ আঁকবো তো আমার আঁকাটার মধ্যে তাহলে বুঝতে পারছি এইরকম ভাবে আঁকবো আমি বাঁকা করে আঁকি নেই কেন বাঁকা করে আঁকি নেই কারণ বাঁকা করে আঁকলে হইতো কমন বেজ না আমার এই রকম ভাবে করতাম ওই রকম করে করা যেত আমার জটিল লাগতো দেখতে এভাবে আঁকলে ইসি এটা এনপিএম এটা বুঝতে কার কোনো সমস্যা আছে নাই কেমনে সমস্যা নেই কেমনে বুঝলাম এটা এনপিএম অ্যারো দেখে অ্যারো এটা পি বেজ এটা এম তাহলে পি থেকে এন এর দিকে অ্যারো সো এটা এনপিএম যদি পি এম পি চিন্তা করতাম তাহলে ভুল হইতো কেন ভুল হইতো কারণ তখন অ্যারোটা থাকা উচিত ছিল পি থেকে এন এর দিকে মানে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে অ্যারোটা থাকা উচিত ছিল এনপিএন হলেই কেবল পি থেকে এন এর দিকে অ্যারো যে অ্যারোটা এই এই লেখাটা লিখলেই বুঝবা পি থেকে এন এর দিকে মানে ভেতর থেকে বাইরের দিকে ভেতর থেকে বাইরের দিকে আচ্ছা তারপরে আমরা
চিন্তা করতে হবে কি এমিটারের সাথে ফরওয়ার্ড বায়াস এমিটারকে অ্যারো দেওয়াটা অ্যারো দেওয়াটার সাথে কি ফরওয়ার্ড বায়াস কানেকশন না এটা কি টাইপ এন এন এর সাথে কি নেগেটিভ এন এর সাথে নেগেটিভ দিলে আমরা কি জানি ফরওয়ার্ড বায়াস হয় সো আলটিমেটলি এটা আমরা কি ফরওয়ার্ড বায়াসে কানেক্টেড এটা কি কালেক্টর কালেক্টর কি টাইপের এন টাইপের কালেক্টর কালেক্টর এন টাইপের এটাকে রিভার্স বায়াসে দিতে হবে তাহলে এন এর সাথে প্লাস দিতে হবে এন এর সাথে প্লাস দিছি আমি এন এর সাথে প্লাস দিছি আমি তাহলে ব্যাটারি বসানো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না জাস্ট দুইটা জিনিস মাথায় রাখছি এমিটারের সাথে ফরওয়ার্ড দিব কালেক্টরের সাথে রিভার্স দিব এন পি এন এর সার্কিট আমরা রাখছি এখন অ্যারো দেওয়ার পালা অ্যারো দেওয়া তো আরো সোজা কেন সোজা এই পর্যন্ত যারা আইকে ফেলতে পারছো অ্যারো দেখো এই অ্যারোটা কি এমিটার এমিটারের অ্যারো কোন দিকে বাইরের দিকে আমি বলছি আঙ্গুল দিয়ে ঢাকতে তাই না আঙ্গুল দিয়ে বা কিছু দিয়ে ঢাকতে ঠিক আছে রাবার দিয়ে ঢাকলা কিছু দিয়ে ঢাকলা ডেকে দেখবা এমিটারটা কি ভেতর থেকে বাইরে বের হয় নাকি বাইরে থেকে ভেতরে আসে ভেতর থেকে বাইরে বের হচ্ছে এই জিনিসটা ভেতর থেকে বাইরে বের হচ্ছে তাহলে বাকিগুলো কি ভেতরে ঢুকবে উল্টা হবে এটা যদি ভেতর থেকে বাইরে বের হয় আউটওয়ার্ড হয় বাকিগুলো ইনওয়ার্ড হবে ভেতরে ঢুকবে তো আমার অ্যারোগুলো কিরকম হবে বাকিগুলো ভেতরে ঢুকবে তাহলে এটা বাইরের দিকে হইলে এগুলো ভেতরে ঢুকবে সো আমার এই পর্যন্ত আঁকা সবাই বুঝছি সো আমার হয়ে গেছে কমন বেজের এনপিএন ট্রানজিস্টর আঁকা হয়ে গেছে কমন বেজের এনপিএন ট্রানজিস্টর আঁকা শেষ আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি কমন বেজের পিএনপি আঁকবো সবগুলো টাইপের আঁকবো যতগুলো টাইপের সম্ভব কমন বেজের পিএনপি আঁকবো কমন বেজের পিএনপি প্রথমত পি এম পি লিখছি আমি কেমনে বুঝলাম এটা পিএনপি কারণ পি থেকে এন এর দিকে ফ্লো হয় এই যে এমিটার পি এই যে বেজ এন সো পি থেকে এন এর দিকে তো বাইরে থেকে ভেতরের দিকে আরোটা থাকবে এখন আমি ব্যাটারি বসাবো ব্যাটারি বসানোর ক্ষেত্রে দিচ্ছি কাজ তো সিম্পল কমন বেজ বলে মাঝখানে রাখ দিছি পিএনপি বলে ভেতরে আরো দিছি ব্যাটারি বসাবো ব্যাটারি বসানোর ক্ষেত্রে এমিটারে ফরওয়ার্ড কালেক্টরে রিভার্স এতটুকু মাথা রাখলে তাহলে এটার সাথে আমি কি এমন ভাবে ব্যাটারি কানেক্ট করবো এটার সাথে যেন ব্যাটারি প্লাসটা পাই তাহলে সেটা ব্যাটারি এমন ভাবে কানেক্ট করবো এটার সাথে ব্যাটারি প্লাসটা পাই আবার এটা যেহেতু আমার পি এন পি পি এটা সো পি এর সাথে আমি যেন মাইনাসটা পাই সো মাইনাসটা পাইছি তাহলে আমি কি এই সার্কিটটাও এঁকে ফেলছি তাহলে আমার কমন বেস পি এন পি আঁকতে বলুক এন পি এন আঁকতে বলুক কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা ভাঙায় ভাঙে আঁকতে পারি আমরা পি এন পি যদি আমরা বলে পি এন পি কমন বেস তো আমি প্রথম মাথায় আচ্ছা পি এন পি লালটা আঁকবো আচ্ছা কমন বেস মাঝখানে দাগটা দিবা বেসটারে মাঝখানে রাখবো তারপরে ব্যাটারি কানেকশন তো বুঝি এমিটারের সাথে ফরওয়ার্ড কালেক্টরের সাথে রিভার্স গেল আমরা কমন বেসটা আঁকা শিখছি এবার অ্যারোটা দেখি অ্যারোটা অ্যারোটা তো খুবই সিম্পল এখানে কি যে ফ্লোটা এমিটারের ফ্লো খেয়াল রাখবো এমিটারের ফ্লোকে আই ই দিয়ে প্রকাশ করি আই ই এমিটারের ফ্লোটা ভেতরের দিকে তাহলে বাকিগুলো ফ্লো কি হবে বাইরের দিকে মানে এটা ইনওয়ার্ড ভেতরে ঢুকতেছে এখানে আঙ্গুল রেখে দেখবে ভেতরে ঢুকতেছে তাহলে বাকিগুলো কি এখান থেকে বাইরে বেরো সো আই বি মানে বেজের ফ্লো বাইরে কালেক্টরের ফ্লো বাইরে সো এটা ভেতরে ঢুকলে এগুলো উল্টা হয় আমি বলছি তোমাদের তাহলে এই পর্যন্ত আমরা আলোচনা আশা করি বুঝছি আমরা এখন কমন বেজের এনপিএন পিএনপি আঁকতে পারি এবার আমরা চলে আসবো কমন এমিটার কমন এমিটার আঁকবো কমন এমিটারের জন্য আমি নিজে আঁকবো না এখন আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো যে তোমরা আইকে ছবি তুলে পাঠাও দেখি কে সেই মানুষ যে সবার আগে কমন এমিটারের এমপিএন আর পিএনপি সার্কিট আমরা এঁকে দিতে পারে ছবি তুলে কমেন্টে পাঠাও আমি দেখবো ছবি তুলে কমেন্টে পাঠাও কে সেই মানুষ যে অ্যাকচুয়ালি সবার আগে সঠিকভাবে দুটি জিনিস আইকে ফেলতে পারে কমন এমিটারের এনপিএন সার্কিট আঁকবা কমন এমিটারের পিএনপি সার্কিট আঁকবা খাতায় আঁকো দ্রুত সময় দিচ্ছি দুই মিনিট সময় দিচ্ছি দুই মিনিট সময় দিচ্ছি দুই মিনিট কমন এমিটারের এনপিএন আর পিএনপি কমন এমিটার সার্কিটের এনপিএন আর পিএনপি আঁকবা কমেন্টে ছবি দেওয়া যায় না কমেন্টে ছবি দেওয়া যায় আচ্ছা কমেন্টে ছবি দেওয়া যায় কি না আমি নিজেও যাই না আচ্ছা তাহলে আমি একে দিই কোনো সমস্যা নাই কমেন্টে যদি ছবি না দেওয়া যায় লাইভ ক্লাসে ছবি তোলা যাওয়া যায় না দেওয়া না যায় আশা করি তোমরা পারবো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসটা ছিল বাট ক্লাসের শুরু থেকে তোমরা যে একটা বাজে উত্তর দিস ওইটা দেখে তো বিশ্বাসটা আর করতে ইচ্ছা করে না তো যাই হোক তো এখন আমরা দেখি যে কমন এমিটার রাখবো কমন এমিটার রাখার ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে এমিটারটারে এমন ভাবে ট্রানজিস্টরটা ঘুরায় এমন ভাবে এমিটারটারে বসাইতে হবে যেন এমিটারের মাথাটা কি নিচের দিকে থাকে এমিটারের মাথাটা নিচের দিকে থাকে মানে কি এমিটারের দাগটা নিচের দিকে থাকে আমি অ্যারোটা নিচের দিকে থাকে বলতেছি না দাগটা 
তো আমরা এই ভাবে আঁকবো দেখো এমন ভাবে বললাম যে অ্যারো সহ মাথাটা নিচের দিকে মুখ করে থাকে মানে অ্যারোটা নিচের দিকে না মানে এই দাগটা যেন নিচের দিকে থাকে মানে ও উপরে ও ওপরে এটা যেন একটু নিচের দিকে থাকে যেটা কমন সেটা যদি কমন ইমিটার বলছে তাহলে অ্যারো সহটা আমরা নিচের দিকে করবো এম পি এন বলে আমার এই অ্যারোটা কি পি থেকে এন এর দিকে যে পি থেকে এন এর দিকে কারণ এটা এন মাথা এটা পি মাথা এটা এন মাথা সো পি থেকে এন এর দিকে অ্যারোটা দিলাম ঠিক আছে পি থেকে এন এর দিকে অ্যারোটা তো আমার তাই ভেতর থেকে বাইরের দিকে আরো কাজ এরপরে কি করবো ব্যাটারি কানেক্ট করবো ব্যাটারি কানেক্ট করার ক্ষেত্রে এটা আমার ইমিটার এটা কি টাইপ এন টাইপ এন টাইপের সাথে দেখো খেয়াল করে মাইনাস মাথা এন টাইপের সাথে দেখো খেয়াল করে মাইনাস মাথা এন টাইপের সাথে আমি কি কানেক্ট করছি মাইনাস মাথা কানেক্ট করেছি এন টাইপের সাথে আমি মাইনাস মাথা কানেক্ট করেছি কারণ আমরা জানি ফরওয়ার্ড বাইসে কানেক্ট করতে হবে ফরওয়ার্ড বাইস মানে এন এর সাথে মাইনাস পি এর সাথে প্লাস এ মিটার এন এন এর সাথে মাইনাস কানেক্ট করে দিচ্ছি আর কালেক্টর কালেক্টর কি এন টাইপ কালেক্টরের সাথে কি করতে হবে রিভার্স বাইসে কানেক্ট করতে হবে তো কালেক্টরের সাথে আমরা রিভার্স বাইসে কানেক্ট করব তো কালেক্টরের যদি এন মাথা হয় যে এন মাথা হয় তাহলে এটার সাথে কানেকশন পাবে কে ব্যাটারি পজিটিভ মাথা কারণ রিভার্স বাইসে এন এর সাথে পজিটিভটা কানেক্ট যায় রিভার্স বাইসে এন এর সাথে পজিটিভটা কানেক্ট গেছে তাহলে এই পর্যন্ত আমরা আলোচনা বুঝছি যে কিভাবে আসলে ব্যাটারি গুলো কানেক্টেড থাকে এবার অ্যারো গুলো দেখবো এটার অ্যারো কি আমি বলছি আঙ্গুল দিয়ে রাখতে ঢেকে দেখবা যে এমিটারে কি হয় এমিটারে ভেতর থেকে বাইরে আসতেছে লালটার ভেতর থেকে বাইরে আসতেছে তাহলে আই ই নিচের দিকে বা ভেতর থেকে বাইরের দিকে তাহলে বাকিগুলো কি ভেতরে ডুববে তাই না এটা যদি আউটওয়ার্ড হয় বাকিগুলো ইনওয়ার্ড সো এটা ভেতরে ডুববে এটা ভেতরে ডুববে সো দেখো এই যে ভেতরে ডুকছে ভেতরে ডুকছে আই বি আই সি মানে বেইজের ফ্লো কালেক্টরের ফ্লো যথাক্রমে ভেতরে ঢুকছে তো এই পর্যন্ত আলোচনা আমরা সবাই বুঝছি আমরা এন পি এম কমন এমিটে রাখতে পারি এবার আসি পি এন পি কমন এমিটার সো আমরা আবারও এমিটার মানে অ্যারো সহ পার্টটা নিচের দিকে আমি বলছি না অ্যারো নিচের দিকে মুখ করে থাকবে আমি বলছি অ্যারো সহ যে দণ্ডটা আছে এই যে ভেতরে যে লাল দণ্ডটা এই দণ্ডটাকে কি করছে নিচের দিকে রাখছে নিচের দিকে ফিরে রাখছে আচ্ছা তো আমরা এখন এইটার মধ্যে কি করব পি এন পি ট্রানজিস্টরের মধ্যে আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করবো তাই না তো পি এন পিতে এই অ্যারোটা কেন ভেতরের দিকে হয়েছে কারণ এটা পি এন পি বলে এটা এন এটা পি পি থেকে এন এর দিকে ফ্লো যায় আচ্ছা তারপরে ব্যাটারি কানেক্ট করলাম ব্যাটারি কানেক্ট করছি ব্যাটারি কানেকশনের ক্ষেত্রে আমি কি মাথায় রাখছি এটা এমিটার এমিটার সাথে ফরওয়ার্ড ব্যাস এটা কি টাইপ পি টাইপ সো ফরওয়ার্ড ব্যাস মানে পি এর সাথে পজিটিভ দিতে হবে সো পি এর সাথে পজিটিভ দিছি পি এর সাথে পজিটিভ দিছি সো পি এর সাথে আমি কি করছি পজিটিভ দিছি সো পি এন পি পি এর সাথে আমি কি করছি পজিটিভ মাথা দিয়ে দিছি কালেক্টর কি টাইপ পি টাইপ কালেক্টর পি রিভার্স বাইস দিতে হবে তার মানে পি এর সাথে কি দিতে হবে নেগেটিভ দিতে হবে সো পি এর সাথে আমি चले कमन कलेक्टर तरह फ्लो एड दिक्कत देखे नहीं फ्लो एड दिक्ट देखो भेतर दिखे आंगुल दिए ढाबा भेतर दिखे इनवर्ड আইই এরোটা দেখে দেখো এরোটা ভেতরের দিকে ভেতরের দিকে তাহলে এগুলো কি বাইরের দিকে যাবে এগুলো বাইরের দিকে যাবে সো এটা আইসি হবে উপরের দিকে আর আইবি হবে বাম দিকে তাহলে আমরা ফ্লোয়েড ডিরেকশনটাও কিন্তু দেখে ফেলছি ফ্লোয়েড ডিরেকশনটাও আমাদের কি দেখা শেষ আচ্ছা এবার আমরা চলে আসবো কমন কালেক্টরের ক্ষেত্রে তো কমন কালেক্টরের জন্য এই জায়গাটার জন্য আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা কি রুল শিখছিলাম এমিটারে ফরওয়ার্ড বাইস দিব আর কালেক্টরে রিভার্স বাইস দিব আমি বলছিলাম একটা কথা যে একটা জায়গায় রুলটা ব্রেক হবে একটা সার্টেন জায়গায় রুলটা ব্রেক হবে আর ওই জায়গাটাই এটা কমন কালেক্টরে যেই কালেক্টরে যে রিভার্স বাইস এটা একটা জায়গায় একটা ছোট্ট জায়গায় একটু চেঞ্জ লাগবে তোমার কাছে একটা ছোট্ট জায়গায় ঠিক আছে সো কমন কালেক্টর যেটা সেটা একটা জায়গায় ছোট্ট একটু জায়গায় চেঞ্জ হবে সেই চেঞ্জটার জন্য আমরা এখন প্রায়োরিটি দেবো এইভাবে বেইজ আর এমিটারে ফরওয়ার্ড বাইস দিব কমন কালেক্টর যখন কানেকশন আমি দিব তখন রুলটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে বেইজ আর এমিটার তখন আমার কালেক্টরে কি হচ্ছে সেটা দেখবো না সেটা আমার চোখে দেখা দরকার নেই তখন আমি দুইটা জিনিস মাথায় রাখবো বেইজে ফরওয়ার্ড পড়লো কি না আর আমার এমিটারে ফরওয়ার্ড পড়লো কি না এমিটারে ফরওয়ার্ড তো আগে রুলসি এখন নতুন একটা জিনিস আসছে বেইজে ফরওয়ার্ডটা প্রায়োরিটি দিব ইনস্টিড অফ কি ইনস্টিড অফ কালেক্টরের রিভার্স বায়াস কালেক্টরের রিভার্স বায়াসের যে আলোচনাটা ছিল ওইটা আগের দুইটার জন্য এখন কমন কালেক্টর সার্কিট যখন পড়তেছি তখন কালেক্টরে রিভার্স বায়াস এটা চিন্তার চেয়ে আমরা এটা চিন্তা করলে ইজিয়ার বেইজে ফরওয়ার্ড বায়াস এভাবে চিন্তা করবো 
তাহলে এটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রম তো এটার জন্য আমি যদি দেখাই তাহলে আমরা কমন কালেক্টর রাখতে চাই সো প্রথমতই রুলসের কোনো চেঞ্জ অন্যান্য আকার যে মেথড কোনটা আগে আগে কোনটা পরে সেটা তো কোনো চেঞ্জ নাই এন পি এন আঁকবো এই যে এন পি এন আঁকছি আমি এই যে পি থেকে এন এর দিকে এ মিটার এটা আমার অ্যারো দেখা যাচ্ছে তাই এটা পি এটা এন এটা এন সো পি থেকে এন এর দিকে ফ্লোটা বাইরের দিকে কালেক্টরকে আমি নিচের দিকে রাখবো কেন নিচের দিকে রাখবো কারণ এটা কমন বানাইতে চাই সো এটা কমন এ পর্যন্ত বুঝছি এখন ব্যাটারি কানেকশনের বেলায় আমি কি করবো ব্যাটারি কানেকশনের বেলায় এমিটারে ফরওয়ার্ড ব্যাসটা নিশ্চিত করবো আর বেইজে ফরওয়ার্ড ব্যাসটা নিশ্চিত করবো একটু চিন্তা করো আমি দেখেন এটা এন টাইপ এমিটার এমিটারে ফরওয়ার্ড ব্যাস মানে এন এর সাথে ফরওয়ার্ড মানে কি এখানে যে তার যে কি করবে একটা নেগেটিভের সাথে যুক্ত হবে একটা নেগেটিভের সাথে যুক্ত হবে এটা বেইজ বেইজ মানে পি পি এর এটা যে ফরওয়ার্ড ব্যাস মানে পি এর সাথে কি পজিটিভ যুক্ত হবে তাহলে এটা যে একটা পজিটিভের সাথে যুক্ত হবে चिंता कर एकदिक दिए देखने मन फरवर्ड एक दिखे मन रिवार्स बुझे गेसि आज के आका पर्त शिखल तो तुम्हारा दो तुम्हारे ट्रांजिस्टर मतन एक कठिन सार्किट आते जगह की फ्लोर दिखाई फेल तो इनवर्ड एट भेतर दिखे आसते एमिटारे फ्लो टाइम की आउटवर्ड हो बहर दिखे बहर दिखे बहर दिखे मध्य मन आज चलतरित 
चिंता करते हैं जे इनकामिंग कारेंट और आउटगोईंग कारेंट समान तारे को नडर से क्षमता नहीं कारेंट जमा जतटुकु आय तुकु व्यय जतटुकु ढुक तुकु बेर यह जिस पढ़ाई तब एर क्या चिंता करी ना एर क्या चिंता करी शुद्ध लाल अंशा लाल अंशार क्या चिंता करी लाल अंशे लिखी एखे आई सामेशन अफ आई लिखी इनकामिंग इनकामिंग मान हम जेटा प्रवेश करते ठीक से इक्ल टू सामेशन अफ आई समान समान पास आय कत मान प्रवेश कर तो देखी तो एक मध्य प्रवेश करे के के आई मान प्रवेश करे के के आई बी प्रवेश करते आई सी प्रवेश करते आई की प्रवेश करते ना कि बहरे बेरो बहरे बेरो ख्याल कर देखो आई बी प्रवेश कर आई सी प्रवेश कर आई बहरे बेरो आई करते आई बी आई करते आई सी और व्यय करते कि बहरे बेरो बहरे बेरो आई सो बहरे बेरो आई तेई तो एक सूत्र लिखते क्षेत्र चिंता कर व्यतिक्रम सूत्र व्यतिक्रम नहीं जस्ट चिंता करा क्षेत्र एक व्यतिक्रम और सूत्र व्यतिक्रम नहीं देखो चिंता कर देखो ढुकते निस्सारके प्रवाह मान निसारक मध्य प्रवाह आई बी की पीछे प्रवाह मान बेस फ्लो आई सी की कलेक्टर फ्लो संग्राह के प्रवाह सूत्री आज के पढ़ाशा पर क्लस बेसिकाली नतून एक जिस पढ़ब पर क्लस किच हिसाब से फांगशन कर जिसगू देख और आज के क्लास मतलब जो आलोचना गई करी एगो सुरेश्वर एक अख ये सुरेश्वर एक अख ट्रांजिस्टर जो भलोक ना बुझो तो सामने आलोचनागुल्लो एक बारे बुझबा ना तो आज के क्लसटार पर आशा करी आर क्लस करबी कल के ढाका चले जा पर क्लस एक देरी होते सो आज के क्लस कारो को कन्फ्यूशन से जाना उत्तरगुल दिए आज के क्लस शेष करब तो आज के क्लस कारो को कन्फ्यूशन आना जाना 
আজকের ক্লাসে এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা একদম ইজি ইজি জিনিসগুলো কিন্তু পড়ছি কোনো তেমন কঠিন জিনিস পাইনি শুরু সরায় ক খ পড়ছি আমরা তো আমরা এই ক্লাসগুলো পর্যন্ত আঁকা শিখছি এনপিএন কি পিএনপি কি এনপিএন এর মধ্যে কি হয় ইলেকট্রন হোলের কি হয় ডিপ্রেশন এর কমে না বারে ট্রানজিস্টর কে কেন ট্রানজিস্টর বলা হয় সূত্র কি ট্রানজিস্টর এর কমন সূত্রটা সবকিছু আমরা एक्चुअली দেখছি তো এখন পর্যন্ত আমরা আশা করি সব কিছু আশা করি বুঝছি আমরা ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে দেখব ট্রানজিস্টর এর অন্যান্য জিনিস তো আমি একটু দেখাইনি একটু ভয় দেখাই তোমাদের পরের ক্লাসে আমরা কি দেখব তো পরের ক্লাসে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো কয়েকটা কঠিন কঠিন জিনিস দেখতে হবে সো আমাদের পরের ক্লাসে মানে অনেকগুলো ব্যাপার স্যাপার আছে সো পরের ক্লাসটা করার আগে যেহেতু সময় পাচ্ছ মাঝখানে একটা যারা আজকের ক্লাস দিয়ে শুরু করছো জাননি বা দুই তিনটা ক্লাস একটা ক্লাস দুইটা ক্লাস বাদ গেছে তারা যদি পরের ক্লাসটা বুঝতে চাও একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবো আজকে কিন্তু হতাশ করছো তোমরা একটা জায়গায় তোমরা বলছো যে বাড়বে ওটা কিন্তু বাড়ার কথা না ওটা কিন্তু নাই হয়ে যাওয়ার কথা সো এই হতাশাটা পরের ক্লাসে চাই না আমি কিন্তু নাম মনে সব দিক দিয়ে করতেছে এরা এদেরকে কি করা উচিত বলেন আগামীকাল ঢাকা যাবে সকালে ঢাকা যাবে এই করোনার এই সিচুয়েশন এখন একটা পিক একটা মোমেন্ট চলতেছে এখানে এসে ক্লাস নিচ্ছে তোমাদের কোনো উপস্থিতি নাই তোমরা ক্লাস গুলো করতে পারতেছো না আমি তো কোন দিক থেকে এখানে ভাইয়া এফোর্ট এর দিকে কম দিচ্ছে নাকি আমি কোন কন্টেন্ট এর বা কোয়ালিটি রেজুলেশন বলো যেটা বলো নাকি আমি কোন দিক থেকে আমার নিজের দিক থেকে আমি কোন কমতি দিচ্ছি আমি জানি তুমি ভিউ না দেখালে বা ভিউ না থাকলে তোমরা নিশ্চয় তোমরা এটাও জানো যে ভাইয়া ভিউ না থাকলেও আপনারা কিন্তু ক্লাস নেওয়া স্টপ করবেন না কারণ আপনারা জানেন ওই যারা ক্লাস করতেছে তাদের জন্য হলো অন্তত আপনি ক্লাস করাবেন বা দিন শেষে যেটাই বলি না কেন একটা ভিউ মানুষ একটা পাবলিক গ্যাদার আমাদের কাছে কিন্তু এটা একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে আরো ভালোভাবে পড়ানোর জন্য আরো ভালোভাবে মানুষকে দেওয়ার জন্য বাট এইভাবে আলটিমেটলি চলতে থাকলে একসময় তো মানুষ ক্লাস দেওয়া অফ হয়ে যাবে ওর বলছে দরকারটা কি আমার এত কষ্ট করার দরকার এই ভাই আর এত এই মানুষটার এত কষ্ট করার দরকার ঠিক এতগুলো কাজ ফেলে শুধু শুধু আমার বাসায় এসে এই করোনার এই ক্রাইসিস সিচুয়েশনে কোনো দরকার আছে করতো সেটা কি আমি কিছু বুঝতেছি না সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি ক্লাস চলতেছে ভাই আর ক্লাস সপ্তাহে তিনটা দিন তিনটা দিন তুমি সেমি কন্ডাক্টার এখন তুমি ওয়েট করতেছো সেমি কন্ডাক্টার পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের ইউটিউবে আপলোড দিবে আমি তখন দেখে নেব কেন ভাই এখানে কি কি এখানে গল্প করতেছে এগুলো করে কি লাভটা হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না অ্যাকচুয়ালি তো এভাবে বলে হবে না ভাইয়া এভাবে বলে আমাদেরকে ক্লাস হয়তো আমি আমি ক্লাস কন্টিনিউ করব যেহেতু আমার গ্রুপ আমার তো কিছু যায় আসে না বাট মনে হয় না পরবর্তীতে ভাই আরও কিন্তু সেম আমার মতো মেন্টালিটি বাট একটা সময় এসে কিন্তু রিয়ালাইজ করবে যে আমি এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি পোলা পাইন তো দেখতেছে না চল্লিশ হাজারের একটা গ্রুপ দিন শেষে তো এটা রিয়ালাইজ এর মধ্যে থাকবে হ্যাঁ হয়তো এখন মাথায় আসতেছে না যাই হোক যারা যারা পড়তে যাচ্ছে তাদেরকে পড়াই দিই বাট একটা সময় এসে কিন্তু রিয়ালাইজেশন আসবে আরে কিরে ক্লাস নিচ্ছে এত কষ্ট করে সবকিছু তো ঠিকঠাক আছে তাহলে পোলা পাইন দেখতেছে না কি সমস্যা আমি তো কন্টেন্ট ভালোভাবে দিচ্ছি আমার তো সবকিছু আমি আমার দিক থেকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছি তাহলে প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেম তোমাদের মধ্যেই তোমরা ডেডিকেশন দেখাচ্ছ না তো তোমরা এভাবে ডেডিকেশন না দেখলে আমরাও দেখাবো না এটা এটা আসলে দেখো এটাই এটা এটা ব্যক্তিগত ভাবে এটা শুধু দেখো এটা শুধু আমার গ্রুপে এই চলতেছে না ভাইয়ার গ্রুপে সেম অবস্থা ওনার গ্রুপে পোলা পায় এমনে মোটিভেশন মোটিভেশন তো চিল্লাও দিন শেষে ভাই কিসের মোটিভেশন কিসের কি হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা সত্য কথা সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশনে আবার এডিক্টেড হয়ে যাও না আমি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে মোটিভেশনটা হচ্ছে ধরো পড়া যদি নাইনটি হয় এক পার্সেন্ট মোটিভেশন লাগে মোটিভেশনটা যদি হান্ড্রেড হয় আর পড়াটা যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু লাভ নেই সো এটা খেয়াল রাখবা যে মোটিভেশনটা কিসের জন্য পড়াশোনার জন্য মোটিভেশনের জন্য পড়াশোনা না কিন্তু 
ঠিক আছে সো পড়াশোনার জন্য মোটিভেশন এই কথাটা মাথায় রাখলে আশা করি তোমরা বুঝবে যে আসলে তোমাদের কোনটা মেইন প্রায়োরিটি তো আমি দেখছি যে মেইন মোটিভেশনের সময় আমার ওখানে অনেক সবাই আসছে বাট মোটিভেশনটা আসলে কিসের জন্য পড়তে বসার জন্য বা পড়তে আসার না না ভাইয়া এরা এরা অ্যাকচুয়ালি কি জানেন আপনি একটা পোস্ট দিয়ে বলেন যে আমি তোমাদেরকে মোটিভেশন দিব সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে আসবে বাট ক্লাসে কোনো কিছু শেখাতে যান আগামীকাল থেকে অপর বাইয়ের এবং হচ্ছে ইস্তি এক বাইয়ের কোন লাইভ ক্লাস দেখা বন্ধ তা আমরা কি করবো আমরা পথে বসে যাব আমরা ক্লাস দেওয়া বন্ধ করে দিব আর কি আমরা কি করবো তোমরা যদি রেসপন্স না দেখাও ঠিক আছে ভাই আমরা অফ করে দিচ্ছি এটাই বলবো অ্যাকচুয়ালি সো অ্যাকচুয়ালি কোনো দরকার নাই তো যে মানুষের যাবতীয় এত কাজকর্ম ফেলে শুধু শুধু পাবলিকলি এতগুলো টাইম দেওয়ার কোনো মানে নাই একদিন লাইভ ক্লাসে ভালো রেসপন্স দেখাবা আর একদিন দেখাবে না এগুলি কি ভাই আমরা চ্যাপ্টার পড়ানোর সময় আমরা চাই যে হচ্ছে ভালোভাবে শেষ করে দিই যাতে পুরা বাইন পরবর্তীতে এটাতে আর কোনো প্রবলেম ফেস না করে আমাদের মাথাতে এটাই কাজ করে তোমরা এগুলো কি করতেছো আমি বুঝতেছি না এখন তোমরা কি চাচ্ছো আমি তো আমার মাথায় কিছু আসতেছে না আসলে ভাই ওরা কি চাচ্ছে একটু আমাকে বলুন তো চাচ্ছে এটা কি আমার আসলে মাথায় ঢুকতেছে না এভাবে বলে আসলে ওরা কি মানে ধরেন কি অনলাইনে জিনিসটা কি ইউজ টু করাতে পারতেছে না নাকি এখনো হচ্ছে এতগুলো লাইভ ক্লাস এই ক্লাস সেই ক্লাস তা আমার কথা হচ্ছে যে আমরা তো জিনিসটা হচ্ছে আমরা কমিটমেন্ট দিছি যে একটা চ্যাপ্টার স্টার্ট করছি ওই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করিয়ে দিব কমিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে না এমন না যে আমরা একটা ক্লাস দিছি পরের দিন আর নাই আরেকটা ক্লাস দিছি পরের দিন আর নাই এরকম তো না সবকিছু তো রুটিন মাফিক চলতেছে তো তারপরে যদি তোমাদের এইভাবে যদি উদাসীনতা থাকে হ্যাঁ ক্লাসের প্রতি তাহলে আলটিমেটলি আমাদের আর কিছু করার নেই আমাদের আর কিছু করার নেই ঠিক আছে এটা কিন্তু সব ক্লাসে তোমরা এভাবে করতেছো অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি যেমন একজন এখন এখন বলতেছে একশো দু প্লাস মানুষ শুনতে আসছে ক্লাসের সময় হ্যাঁ তো এগুলো তোমার আমি বলে রাখি যে তোমাদের জাস্ট মোটিভেশন মোটিভেশন আমি একটা কথা বলে রাখি ভাইয়া যতই মোটিভেশন দেখ না কেন এগুলো সব সিনেমা তুমি একটা সিনেমা দেখছো সিনেমা দেখছো সিনেমার যে থিঙ্কিং যে রিয়ালাইজেশন যে অ্যানিমেশন যেটাই বলো না কেন যে কনসেপ্ট সেটা তোমার সিনেমা দেখা বোঝানো থাকবে এর পরবর্তীতে তুমি ঘুম গেছো ঘুমানোর পরে তোমার কোথায় গেছে তোমার সিনেমা কোথায় গেছে তোমার মেমোরি সবকিছু অফ আবার নিউ ডে স্টার্ট মানে যতই তোমাকে মানুষ মোটিভেশন দেখ না কেন আর ভাই কিচ্ছু হবে না এরকম বলতে আমরা সন্দীপ মাহেশ্বরী আমাদের ইন্টারের সময় ওনার দেখে ভিডিও দেখে দেখে আমি কত রাত কাটিয়ে ফেলছি পড়াশোনা করার জন্য ডিপ্রেশনে পড়ে যেতাম আর সান্দীপ মাহেশ্বরের ভিডিও গুলো একটু দেখে আসে আরে ভাই তার ভিডিও যতক্ষণ দেখতাম ততক্ষণে আমি মোটিভেশন পাইতাম বা দিন শেষে সেলফ মোটিভেশন আসলে আমি কি চাচ্ছি আমার মোটিভেশন হচ্ছে আমার নিজের মোটিভেশনটা হচ্ছে আমার নিজের থিঙ্কিংটা হচ্ছে আমার নিজের মোটিভেশন আসলে আমি কি চাচ্ছি আমার ওই চাওয়াটা আমরা জাস্ট তোমাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারবো আর কিছু না দিন শেষে একটা গাইডলাইন দিতে পারবো যে এই লাইনে এইভাবে তুমি যদি থাকতে পারো তাহলে তুমি এইভাবে যদি ফোকাস রাখতে পারো তাহলে হচ্ছে তুমি সামনে ভালো কিছু করতে পারো তুমি ভালো আউটপুট পাবা ইনপুট এভাবে দিলে আউটপুটটা এভাবে পাবা বাট আমরা তোমাকে একদম খাওয়াইয়ে একদম জিনিসটা ওভাবে গুছিয়ে ওভাবে দিতে পারবো না জাস্ট একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবো ইনস্ট্রাকশনের উপর চলতে পারলে তাহলে তুমি সাইন করবা না হলে কিছুই পারবে না একদম দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে কথা এখন তোমাকে আমি যতই কথা বলি না কেন মোটিভেশন দিতে থাকতেছি দিতে থাকতেছি আলটিমেটলি ভাই রাতের বেলা ঘুম গেছো মোটিভেশন উড়ে গেছে মোটিভেশন উড়ে গেছে ভাই এই মোটিভেশন নিয়ে যতই স্ট্যাটাস দাও এই দাও সেই দাও ডিপ্রেশন এগুলো তো কিচ্ছু হবে না ভাই হাত পা আসে না তোমাদের কলম দিয়ে লিখতে পারো তো হাত পা না থাকলে তাহলে ডিপ্রেশন বলো ডিপ্রেশন কারা জানো ডিপ্রেশন কিন্তু একটা সিভিয়ার একটা ওয়ার্ড ডিপ্রেশন যে তোমরা ইউজ করো ডিপ্রেশন বলতে কি বোঝো জানো যাদের টাকা পয়সা নাই যাদের হাত পা নাই যারা চলতে পারে না যারা পঙ্গু তারা ডিপ্রেশন থাকে তুমি কিসের ডিপ্রেশন ভাই বাপের দিনে হোটেলে খাই তুমি খাটের মধ্যে আরামসে ফ্যান ছেড়ে এসে ছেড়ে ঘুমাচ্ছ আর তুমি কিসের ডিপ্রেশন আমাকে বলো একটা মোবাইল নিয়ে পড়াশোনা করতে পারো না কিসের ডিপ্রেশন মারাচ্ছ তুমি সো তোমাদেরকে দিয়ে আসলে কিচ্ছু হবে না তোমাদেরকে দিয়ে অনেক চেষ্টা করে দেখছি তোমরা যে লাভ সেই কদু এগুলো আসলে এরা সবাই সেম ভাইয়া এরা সবাই সেম এরা হচ্ছে যে সব পুজোকে পাবলিক এদেরকে আমি অনেক চেষ্টা করে দেখছি যতই ভাবে দেখে না কেন মানে এদেরকে দিয়ে আলটিমেটলি এরা মানে যতক্ষণ আপনি ওদেরকে ঠেলা দিবেন প্রেশার দিবেন ততক্ষণ এরা কাজ করবে ওই যে হাতে কোনো কয়েকজন ওই যে আমরা আসলে বেঁচে আসি ওই যে কিছু ভালো স্টুডেন্টের কারণে যারা মানে অ্যাফোর্ড দিচ্ছে যারা প্রেশার দিচ্ছে যারা আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে যে ভাইয়া না এটা করলে হবে ওটা ওরম করলে হবে ওটা ওরম করলে
এই যে আমরা যে কাজগুলো করতেছি সবগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য দিন শেষে ধরো আমিও কিন্তু কম এফোর্ট দিচ্ছি না শুরু থেকে তুমি দেখতেছো আমার কিন্তু ওরকম এক্সপিরিয়েন্স নাই এতগুলো টিচারকে আমি গ্যাদার করে এখানে পড়াচ্ছি সামনে ধরে ভাই এখানে তো পিওসি তে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিবে সবাই বলবো যে কি দরকার আছে তোমরা কতবার একটা সুযোগ মিস করতেছো তোমরা কি জানো যেমন সামনে যে অপর ভাই সামনে বলবো আমি ক্লাস নিবই না একদিন একদিন উনি মাথায় এটা বলতে পারে যে হ্যাঁ ওনার মেন্টালিটি আমি জানি উনি কখন এভাবে বলবে না বাট তুমি একটা মানুষের টিচারের একটা পার্সপেকটিভ দিকে চিন্তা করো একটা টিচার কখন ক্লাস নিতে চাইবে বলবে যে কি রে টিচার স্টুডেন্ট আমাকে চাচ্ছে কিনা স্টুডেন্ট আমার ক্লাস চাচ্ছে কিনা তবেই তো সেই ক্লাস নিতে চাইবে সে যদি বলে যা কি রে স্টুডেন্ট তো কোনো রেসপন্স নাই তোমরা মনে করো যারে ভাই টিচার আপনার কাজ হচ্ছে পড়াবে এত রেসপন্স এত ভিউ এত লাইক এগুলো দেখি কি লাভ হবে উনি আসছে পড়ায় না যাবে তুমি আমাদের জায়গায় একটু চিন্তা করে দেখিও ব্যাপারটা কিন্তু এত ইজি না সারাদিন যে বক বক একটা ক্লাস করতে কি পরিমাণ স্ট্যামিনা খরচ তুমি জানো একটা ক্লাস একটা লাইভ ক্লাসে এই যে আমরা অনলাইনে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি অফলাইনে যখন ভাই আমরা ক্লাস দিই আমরা কিন্তু এরকম চিল্লাতে হয় না মোবাইলের সামনে যে কি পরিমাণ চিল্লাতে হয় আমার বকাল বোর্ড মনে হয় ছিঁড়ে যায় মাঝে মাঝে এরকম লাগে এখন অনেককে বলে স্যার এত চিল্লান কেন ভাইয়া আরে ভাই না চিল্লালে তো তুই ঘুম যাবি তুই তো এমনি হচ্ছে একটা মোবাইল নিয়ে একটা পড়ে থাকো সেভাবে তোর একটা হচ্ছে আপনার উনি আমার উনি মাঝে মাঝে মেসেজ দেয় না তুমি ওদিনে চলে যাবা তুমি নোটিফিকেশন পাইছো তুমি চলে গেছো কারণ তুমি কনসেনট্রেশন কতক্ষণ ধরে রাখবা তোমাকে চিল্লাই চিল্লাই কনসেনট্রেশন ধরে রাখতে হচ্ছে হ্যাঁ মানুষজন হচ্ছে এটা নিয়ে ট্রল করে যে ভাইয়া ইস্তিয়াক এরকম চিল্লাই এই টিচার অমুক চিল্লা আরে না চিল্লাইলে তোমরা পড়বা কেমনে ভাই তোমরা কেমনে কনসেনট্রেট রাখবা কনসেনট্রেশন তো যেমন ভাইয়া হচ্ছে এখানে হয়তো একটু কম চিল্লাচ্ছে কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে উনি বলতেছে যে না এটা লাইভ ক্লাস পোলা বাইনদের কাছে আমি জোর করে পড়াতে পারবো না বাট দিন শেষে কিছু কিছু পোলা বাইন আছে যে ওদেরকে আসলে আমি যদি এনার্জি দিতে না পারি এনার্জি দিক করাতে না পারলে এটা কখনো ক্লাস করবে না বাট এখন দেখা যাচ্ছে কি সব এফোর্ট দেওয়া হচ্ছে বাট তোমরা করতেছোটা কি তোমাদের যদি আমি বললাম না রিলেশন করতে গেলে গিভ এন্ড টেক রাখতে হবে ভাই শুধু আমি দিব আমি দিব আমরা দিব আমরা দিব তোমরা কিছু দিবা না আরে ভাই এটি কিসের রিলেশনশিপ এভাবে হলে ভাইয়া হবে না অ্যাকচুয়ালি এগুলো সামনের দিকে আগানোর তো আর কোনো স্কোপ দেখতে চান কি দরকার আছে সবকিছু প্যাক আপ করে বন্ধ করে দিতে পারতেছি এত প্ল্যানিং এত কিছু সবকিছু তোমাদের জন্য আর স্পেশালি আমাদের প্ল্যানিং থাকে ফোকাস থাকে টোয়েন্টি ফার্স্ট ব্যাচের প্রতি আর টোয়েন্টি ফার্স্ট ব্যাচের দিলাম যে কয়েকদিন ধরে ওরাই সবচেয়ে বেশি মানে কি এইদের একটা কথা আছে ভাইয়া কলেজে পরীক্ষা চলতেছে কলেজ এটা চলতেছে কলেজ ওটা চলতেছে আরে ভাই কলেজের পরীক্ষা তো থাকবে কলেজের পরীক্ষা কি আমরা দিই নাই তার মানে কি পড়াশোনা স্টপ করে দিতে হবে এদের ভাই একটাই অজুহাত কলেজে পরীক্ষা চলতেছে এই অমুক স্যার এটা ছিল ওটা ছিল আরে ভাই তোর অজুহাত দিয়ে আমি কি করব তুই পড়াশোনা করতে না পারলে চলে যা এখানে তো কাউকে জোর দিয়ে জোর করে আমি পড়াশোনা করাতে পারবো না হ্যাঁ আমার কথাগুলো খারাপ লাগতে পারে ভাইয়া কথাগুলো খারাপ লাগতে পারে আমি বললাম তো কথাগুলো মরিচ পড়তেছে সবার গায়ে আরে ভাই মরিচ পড়তেছে এত অপর ভাইয়া খুব সুন্দর করে কথা বলে আপনি কেন এত মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে পারেন না কেন না ভাই আমি মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে পারি না কারণ আমার এগুলো আমি আমি অ্যাফোর্ড দিচ্ছি তো আমার এগুলো গায়ে লাগে অ্যাকচুয়ালি গায়ে লাগে আমার সেই জন্য আমার হেটার্স বেশি থাকুক হেটার্স দিয়ে কিচ্ছু যায় আসেন আমার কথা বুঝতে পারছো মানুষজন আমাকে অনেক কিছু বলুক বাট দিন শেষে কষ্ট কিন্তু করতেছি ভাইয়া তো ওইটা ওইটা ফিডব্যাক ওভাবে না পেলে গায়ে লাগবে আর স্পেশালি একটা কথা বলে রাখি টিচার্সদের অন্য টিচারদের ভিউ খারাপ থাকলে আমার আমার ম্যাচটা খারাপ হয়ে যায় আমার কথা হচ্ছে আমার ভিউ আমার মানুষজন দেখো দিন শেষে যেহেতু এটা আমার গ্রুপ আমি তো ক্লাস দিব তোমাদেরকে বলছিলাম বাট বাইরের টিচার যখন ক্লাস নিতে আসবে তখন তোমরা ওভাবে রেসপন্স না দেখলেও একটা রেপুটেশনের একটা প্রশ্ন এক এমন একটা ইম্প্রেশন লাগতেছে হচ্ছে এরকম ইম্প্রেশন দেখে হচ্ছে এখানে তো ক্লাস মানে নিয়ে আলটিমেটলি পুলা পয়েন্ট একটা শেখার আগ্রহ নাই কারণ আমি বারবার একটা কথা বলছি একটা টিচার তখনই অনুপ্রেরণা পাবে যখন উনি দেখবে যে স্টুডেন্টের আগ্রহ আছে স্টুডেন্টের আকাঙ্ক্ষা কাজ করতেছে যে পরের টপিকটা জানা তবে না আগ্রহ কাজ করবে এখন এত বড় একটা গ্রুপ আরে ভাই এই গ্রুপটার জন্য আমি কি করি নাই আমাকে বলো এই গ্রুপটার জন্য আমি কি করি নাই দিন রাত পুরো এক করে বলছি আজকে চার মাস ধরে ভাইয়া হচ্ছে ওনার প্রোগ্রাম ওনার কোর্স নিয়েছিল আমি হচ্ছে এই গ্রুপটা আনিয়েছিলাম দুজনে কিন্তু দুনোভাবে কষ্ট করছি আর আমার কষ্ট হচ্ছে একটা মানুষই দেখছে ভাইয়া তো পরিচিত হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে আমার আমার কষ্ট সবচেয়ে বেশি দেখছে সারে আর স্যার একটা বার জিজ্ঞেস করিও যে এই গ্রুপটার জন্য আমি কি করি নেই দিন শেষে খারাপ লাগে ভাই বেশি খারাপ লাগে আমি জানি সবাই দেখতেছো না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই কথাগুলো শুনতেছে অ্যাক্টিভ র
দিন শেষে তোমার মোটিভেশন তোমার কাছেই তুমি যে বোস্টা মানে তুমি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নিজেকে দিতে পারবা সেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না যাবে আই সুয়ার এটা অন্য কেউ দিতে পারবে না তোমার ফিক্স তোমার গোল বলতেছ আমি এই জায়গায় যাব তোমার মাইন্ড তোমাকে ডাইভার্ট করতে পারবে অন্য কিছু অন্যকে ডাইভার্ট করলে সেটা ক্ষণস্থায়ী সেটা ক্ষণিকের জন্য অপার বাইরে তোমাকে একটা কথা বলে ডাইভার্ট করে দিছে বাট কিছুক্ষণ পরে তোমার মাইন্ড আবার সেই জায়গায় হয়ে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ইন্টেনশন ক্লিয়ার না যে তুমি কি চাচ্ছ এটা হচ্ছে একজাক্টলি কথা আগে নিজে কি চাচ্ছ সেটার উপর ফোকাস করো এখন গরুর মতো হার্ড ওয়ার্ক করে তো লাভ হবে না আগে ফার্স্টে এইমটা ক্লিয়ার করো যে আমি এই জায়গায় যাচ্ছি আমাকে এই জায়গার জন্য যেতে হবে আর পড়ালেখা যে সস্তা জিনিস সেটাকে তোমরা পড়ালেখাকে সস্তা বানাই বুঝছো মনে পড়ছে হচ্ছে আমি এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করলে একটু হুজুকে লাইভ ক্লাস করে দেখব ফ্রেন্ডের সাথে মজ মাস্তি করবো আরে ভাই এটা দিয়ে দুনিয়া চলে না ভাইয়া এতটা ইজি না ইন্টারে সায়েন্স পড়তেছো না তোমরা এরকম হলে আর্টস কমার্সে চলে যাও সায়েন্স পড়তে গেলে সারাদিন এখানে রাতের বেলা বারোটা বাজে ডিপ্রেশনে পোস্ট দিয়ে বলে যে মানে এটা সেটা ওইটা আরে ভাই তোরে সায়েন্সকে নিতে বলছে তোরা সায়েন্স কে নিতে বলছে সায়েন্স নিতে গেলে সারাদিন আমার কথা হচ্ছে তোমাকে টেকনিক্যাল মানে ফার্স্টে ইউজ অফ দা টাইম প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যখন পড়াশোনা করি আমাদেরকে তো গরুর মতো কেউ পড়াশোনা করতে পারে না এই যেমন ধরো ফিজিক্স ভাইয়া কি বলছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের লাইন টু লাইন পড়ো বলছে এটা একটা চ্যাপ্টার যখন একটা টিচার পড়াই দেয় যেমন আমি যখন একটা চ্যাপ্টার পড়াই আমি একটা কমিটমেন্ট দিই আরে ভাই তোরে বই থেকে কিছু পড়তে হবে না আমার উপরে তুই বিলিফ রাখ বই থেকে তোরে কিছু পড়তে হবে না তুই জাস্ট তুই আমার নোট কাটাটা দেখবি এর থেকে মানুষ আর কি করবে তোমাকে কি বলছে এই যে আজকের এই পড়াটা বই থেকে পড়ে আসো তপন স্যারের বই থেকে কথাটা কি বলছে আমরা যদি একটা চিন্তা থাকে যে পোলা পাইনের সাথে বই বই পড়া আমরা নিজেরা বুঝি না ভালোভাবে ইসাক স্যারের বইগুলো আমরা নিজেরা আজ পর্যন্ত আমি ভালোভাবে বুঝতাম না লেখাগুলো এমনভাবে কমপ্লিকেটেড ছিল যাই হোক আমার ব্রেনে ক্যাপচার করতো না ভাইয়ের কথা বাদ দিলাম তো কথার কথা তো আমরা তো ওভাবে চাই না যে তোমরা ডিফিকাল্টি ফেস করো অনলাইনের এই পরিস্থিতিতে এসে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতেছি যে পোলা পাইনকে কিভাবে হচ্ছে মানে একটা ফিল রাখা যায় ওদেরকে কোনোভাবে যাতে ওরা বোর ফিল না করে প্রত্যেকটা ওয়াকে ওয়াকে মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে চিন্তা করতেছি বাট তোমরা কি করতেছো তোমাদের কাছে এগুলো ফ্রি ক্লাস থাকতে পারে ভাইয়া বাট এগুলো একটা ফ্রি ক্লাস না এগুলো এক একটা ক্লাসের ডিমান্ড জানো তুমি তোমার কাছে জিনিসগুলো দেখো বললাম না এই যে আমাদের মা বাবা মা বাবার গুরুত্ব কখন বুঝি জানো যখন মা বাপ মরে যায় মা বাপ যখন মারা যায় তখন মা বাবার গুরুত্বটা বুঝি এখন তুমি হয়তো গুরুত্ব তেমন একটা উপলব্ধি করতে পারো প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে এরকম হাতের না গেলে কোনো কিছু পাইলে সেটার ইম্পর্টেন্স আমরা ফিল করতে পারি না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তুমি এই ক্লাস পাওয়া বন্ধ করোনার সিচুয়েশনে তুমি যদি ক্লাস যদি অনলাইন ক্লাস যদি বন্ধ হয়ে যায় আজ থেকে তুমি কোথায় যাবো তুমি জানো সবাইকে অফলাইনে ক্লাস করার সুযোগটা পাচ্ছে চট্টগ্রামের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে আজকে অনলাইন ক্লাস যদি বন্ধ হয়ে যায় তুমি কি করবা তুমি নিজে বুঝবা না তুমি দিশাহীন হয়ে যাবা ব্যাপারটা তোমাদের কাছে খুবই ইজি লাগতেছে আরে বাই চলতেছে তো বাই ক্লাস প্রতিদিন চলতেছে আরে মজা ক্লাস তো প্রতিদিন ভাইয়ারা দিবে ওদের কাজ তো পড়ানো এখনো কি কোনো জিনিস চিন্তা করো দেখছো যদি ক্লাস একদিন এক সপ্তাহ এক মাস স্টপ হয়ে যায় কি করবা তুমি সাতচারা একটা সাবজেক্টে পড়া যায় না ইন্টারের ভাইয়ার ওই যে এনিমেশন কোর্স গুলো ওগুলো ছাড়া একটু চিন্তা করে দেখিও তো বই খুলে একটু দেখিও ভাইয়া ইন্টারে একটা সাবজেক্ট সাত ছাড়া পড়া যায় না শুধু বাংলা ছাড়া মোস্ট প্রবাবলি বাংলা তো সাল লাগে ব্যাকরণ করতে গেলে তো সাল লাগে গ্রামাটিকাল জিনিসটা আরে ভাই গাইড লেনার জন্য তো সাল লাগে ওর তো সেটা কি আমি এখনো কিছু বুঝতে পারতেছি না এরকম হলে সামনে হচ্ছে আমাদের পথ চলাটা খুবই কষ্ট করে যাবে আমাদের পথ চলাটা খুবই কষ্ট করে যাবে কথা বুঝতে পারছো তো এভাবে অ্যাকচুয়ালি হবে না ভাই আপনার কথা অনেক কিছু বলার থাকলে বলেন আমি তো এদের প্রতি বেশি এখন মানে আমি ফুলি ফায়ার এভাবে অ্যাকচুয়ালি হবে না কারণ সবাই দেখতেছে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা টিচারই কষ্ট করতেছে প্রত্যেকটা গ্রুপের জন্য শুধু এই গ্রুপের জন্য না প্রত্যেকটা টিচারই চাই তারা রেসপন্স দেখা যেমন কাল আগামীকাল যদি ভাইয়ার ভিডিও যদি কেউ না দেখে ভাই বলছে আমার কি দরকার আছে ভাই আমি ডাইরেক্ট অফ করে দিব এটাই তো বলবো উনি কষ্টগুলো তাদের জন্য করতেছে কোনো দরকার আছে এগুলো করা কোনো দরকার আছে তোমাদের কাছে সব কিছু সহজ লাগতেছে বলতেছে আরে ভাই হাতের না গেলে তো সব পেয়ে যাচ্ছি আমি বললাম তাই সোয়ার করে বলতেছি যদি অফলাইন অনলাইন ক্লাস গুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় আর কি এক মাসের জন্য বন্ধ হলে তারপর বুঝবা ঠেলা কারে বলে কথা বুঝতে পারছো ঠেলা কারে বলে তখনই বুঝবা সো এটা হচ্ছে কথা ভাই আপনার কোনো কিছু বলার আছে কিনা বলেন আপনার এটা কয়দিন ক্লাস আছে আর বাকি আমাদের ছয় নম্বর ক্লাস আজকে শেষ
আগের যে পাঁচ ছয়টা ক্লাস আজকে সহ যে ছয়টা ক্লাস হলো এই ছয়টা ক্লাসটা দেখি পরের ক্লাসগুলোতে আসবা তো তাহলেই তুমি অ্যাকচুয়ালি এটার থেকে কিছু একটা জিনিস নিয়ে বেরোতে পারবা আর এই জিনিসটা শুধু আমি তো বললাম যে তোমার এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত যে তা না একটা মানুষ মাত্র এই জিনিসগুলো জানা দরকার এর এর জন্যই আমি পড়াচ্ছি এই টাইপের জিনিস যেগুলো সেমি কন্ডাক্টর সত্যি কথা বলতে সেমি কন্ডাক্টর চ্যাপ্টারটা থেকে খুব কম প্রশ্ন আসে আর এই কম প্রশ্ন অ্যান্সার না করলেও অন্যান্য জিনিস দিয়েও এ প্লাস নাইনটি প্লাস পাওয়া আছে বাট তাও এই জিনিসটা কেন আমি পড়েছি আসলে রিজনটা কি বা এই জিনিসটার কন্টেন্টটাই কেন মেক করতেছি এগুলো মেক করার একটা জিনিসই তোমাদেরকে শিখানো তোমাদেরকে অ্যাটলিস্ট যেন পরবর্তী জীবনে কোনো একটা জায়গায় যে বলতে পারো যে হ্যাঁ আমি জানি মোবাইলের এটা কীভাবে চলে কম্পিউটারে কীভাবে চলে তুমি ইনসাইটটাও যেন জানো সায়েন্স থেকে পাস করতেছো এইচএসসি পাস করে বের হবা বাট সায়েন্সের ছিটা ফোটাও যদি না থাকে তো জিনিসটা কেমন না সো এর জন্যই আসলে এই জিনিসগুলো আমি লাইভে এসে এই জায়গাতে শেখাচ্ছি কালকে আমার সকাল নয়টা বাজে বাস তাও কিন্তু আমার বাসায় কোনো কিছু বোঝানো হয়নি তাও আমি হচ্ছে এই জায়গায় এসে নিচ্ছি একটা কারণই যে থাকে আজকে ক্লাসটা আমি নিয়ে যাই সো গতকালও নিতাম ইস্তে একটা শরীর খারাপ ছিল আবার ইস্তে কত কিছু সেট আপ করছে এখানে তোমরা যদি দেখতে অ্যাকচুয়ালি আড়াই তিন লাখ টাকার জিনিসপত্র কিনছে সো আলটিমেটলি এই টাকা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা যেটা একটা গাড়ির ইনস্টলমেন্টই দিয়ে দিতে পারতো অনেক কিছুই করতে পারতো সো যাই হোক তো তোমরা এই পার্সপেকটিভগুলো চিন্তা করবো আমাদের পার্সপেকটিভগুলো চিন্তা করে আসলে তোমরা সিদ্ধান্ত নেবা যে ক্লাসটা কেমন হচ্ছে না হচ্ছে তো আমাদের টার্গেট থাকবে যে জিনিসগুলোতে যেন অ্যাটলিস্ট একটা ক্লাস নিয়ে যেতে পারে দুইটা ক্লাস নিয়ে যেতে পারে বাট চল্লিশ হাজার থেকে তিনশো সংখ্যাটা কম তো এই সংখ্যাটা একটু বাড়লে আমাদের জন্য ভালো লাগে কারণ এই ক্লাসগুলি আমরা পেইডে নিলে কিন্তু মানুষ আসতো অনেক টাকা ইনকাম করা যাইতো বাট করতে পারলেও আমরা কিন্তু জিনিসগুলো ইয়া করতেছি না জাস্ট এই কারণে যে মাস পিপল যেন এটা থেকে ফেসিলিটি পায় আর মাস পিপল ফেসিলিটি পাওয়ার জন্যই আসলে এইভাবে লাইভ ক্লাস নিচ্ছি বা আমাদের ইউটিউবের কন্টেন্টগুলো দিচ্ছি সো এই ইয়াগুলো থেকে আমি এটাই বলবো যে একটা কন তোমরা আসলে আমি তো বলি বারে বারে যে এইচএসসি লাইফেও তোমরা আমাদেরকে যা সম্মান না করবা এইচএসসি পাশ করা যখন বের হয়ে যাবা যখন তুমি ভার্সিটিতে পড়বো তখন তোমরা আমাকে আরও বেশি সম্মান করবো আমি জানি ইস্তেককে আরও বেশি সম্মান করবো জানি আমরা কেন কারণ তখন তোমাদের যখন ওই সময়টা আসবে তখন তোমরা বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন ভার্সিটিতে পড়ি ওই ভার্সিটিতে পড়ে আমি এখন আরেকজনকে ফ্রি শ্রম দিতে কতটুকু আমার মন বলে বা কতটুকু আসলে বলে মনে হবে যে আমি একটু ঘুমাই আমি একটু টুরে যাই সো এই টাইপের জিনিসগুলো স্যাক্রিফাইস করেই কিন্তু আসলে দেখা হচ্ছে তো যাই হোক তো এই জিনিসগুলো সামনে বুঝবা তো আমি এটাই বলবো যে অ্যাকচুয়ালি এই ক্লাসগুলো আগামী ক্লাসটাতে আসার আগে আজকে পর্যন্ত যে ছয়টা ক্লাস হয়েছে এটা প্লিজ সবাই করে দেন সপ্তম ক্লাসটাতে জয়েন করো আর সপ্তম ক্লাসটা ইনশাল্লাহ ঢাকা থেকে আমি আবার আসবো এসে নিবো সমস্যা নেই ওরা জানে ভাই আপনি এসে নিবেন এরা 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 মানে হচ্ছে সুবিধা পার্টি সবগুলা স্যার আপনারা তো ক্লাস নেওয়া বন্ধ করবেন না দেখো দেখো এতটা কিন্তু মানে मन পুরো পাইনের এতটা উদাসীনতা পড়াশোনা নিয়ে একটা টিচার আর কি করতে পারে ভাই এর চেয়ে আর বেশি কি করতে পারে আমি আমার মাথায় ঢুকতেছে না এগুলা একটা টিচার কন্টেন্ট বানানোর জন্য আরে ভাই আমাকে ওই দিন যে আমি আপনাকে ওদের সবার সামনে বলি যে মাহি রাশিদ ভাই আমাকে এই দিন বললো যে ভাই একটা লেকচারের জন্য আমরা কি পরিমাণ কষ্ট করি পোলা পাইন যদি এগুলো দেখতো একটা লেকচার শিট বানিয়ে সারা রাত আমরা লেকচার শিট বানানোর পরে আমরা পোলা পাইনকে সেটা ডেলিভার করি এটা যদি এরা যদি দেখতো এদের কাছে তো মনে করে যে হচ্ছে কি স্যার এমনি আসছে আরে ভাই ক্যামেরার সামনে তো কথা বলে চলে গেছে আরে ভাই ক্লাস নিয়ে দেখো না ভাই একটা আর আমি তোমাদের একটা তথ্য দিই সেটা হচ্ছে এই যে বর্তমান যে স্লাইডটা দিতে স্যার এই স্লাইডগুলো বানাইতে একটা পেজ মানে এই যে একটা পেজ একটা মুভমেন্ট হবে এই প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আগে থিঙ্ক করতে হয় তারপরে বসাইতে হয় তারপরে দিতে হয় একটা পেজ বানাইতে এক ঘন্টা লাগে তুমি চিন্তা করো যে আমি তোমাদের পিডিএফ দিচ্ছি পিডিএফগুলো কয় পেজের হয় একটা পিডিএফ একটা চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারের টোটাল পিডিএফ একশো পঁয়তাল্লিশটা দ্যাট মিনস একশো পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা আমি ক্লাসের বাইরে এই চ্যাপ্টারটা বানানোর পেছনে সময় ব্যবহার করছি আর নলেজ গেইন তো আরেকটা জিনিস আলাদা কমপ্লিটলি আলাদা জিনিস যেমন ডাক্তারের কাছে যাও ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেয় পাঁচ মিনিটে পাঁচ মিনিটে বা দশ মিনিট দেখে তোমাকে তিনশো টাকা দিচ্ছে মনে হতে পারে বা ডাক্তার দশ মিনিটে তিনশো কামায় অনেক টাকা দিয়ে করতেছে অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার তো টাকাটা তিনশো টাকা ওই পাঁচ মিনিটের জন্য নেয়নি সে সাত বছর আট বছর পরে আসছে এটার জন্য সো ওইটার জন্য নিচ্ছে বাট আমরা কিন্তু দেখো ওই একশো পঞ্চাশ ঘন্টার স্লাইড বানানোর আগেও আমরা
ওই জ্ঞানটা অর্জন আর ওই জ্ঞানটা নিয়ে কন্টেন্ট বানানো ওই জ্ঞানটা ডেলিভার করা মানে এর আগে প্রচুর একটা হিমালয় পানি দিয়ে আসলে একটা ক্লাস নিতে হয় সত্যি কথা যেটা বলতে তো অনেক ক্ষেত্রেই তোমরা হয়তো মানে অনেকগুলো টিচারকে আমি দেখি যে আমার ক্ষেত্রে হয়তো কম বাট অনেকগুলো টিচারকে তোমরা ডিসরেসপেক্ট করো বা ডিসরেসপেক্ট করার আগে তুমি একটু চিন্তা করবো যে এইখানে জাস্ট এই লেখাটা এই লেখাটা কয়বার প্রুফ রিডিং করতে হয় এখানে জাস্ট এই লেখাটা এই নেমেশনটা দিয়ে ঘুরতেছে একটা জিনিসও মাথায় রাখতে হয় এরকম আমি একটা ছোট্ট কথা বলি তাহলে তুমি বুঝবা যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কতটা ভাবি পড়াশোনাটা নিয়ে আমাদের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার যে পিডিএফটা বেড়েছে ওখানে রাতুল ভাই আমার পিডিএফটা রিভিউ করছে তো রাতুল ভাইয়ের সাথে আমার আট দশ বার বসতে হয়েছে বসতে হয়ে জিনিসগুলো রিভিউ করতেছে এটা বানানোর পরে ক্লাস নেওয়ার পরে সব কিছুর পরে যে রিভিউ করতেছে উনি এই ক্ষুদ্র ডিটেলসটাও আমাকে বলছে যে এখানে এই জায়গায় লেখন অপার যে কিল এ বার্ড আমি একটা ম্যাথ করেছিলাম পাখি মারার সো বলছে কিল এ বার্ড লেখো না এটা লেখো কিল এ রবট বার্ড মানে এই লেভেলে চিন্তা করতে হয় যে কোনো একটা পরিবেশবাদীর মনে আঘাত না করে যেটা একটা কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীর মনে আঘাত না করে এইভাবে এতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আসলে চিন্তা করে একটা কন্টেন্ট বানানো হয় নট ইজি থিং সো এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝবা সামনে তোমাদের যে কোনো ভার্সিটিতে পর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে এই দিতে হবে তখন তোমার যখন পাওয়ার পয়েন্ট বা এগুলো খুলবা তখন বুঝবে আছে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড বানানো প্লাস এনিমেশন করা প্লাস কন্টেন্টটা নিয়ে থিঙ্ক করা টু মাস ডিফিকাল্ট আর কি তো যাই হোক তো আশা করি তোমরা একটা সময় একটা সময় বুঝবা আমাদের টার্গেট এটাই যে আমি সত্যি কথা দু হাজার একুশ ব্যাচের স্টুডেন্টসদের দিয়ে আমার ইয়ানে একুশ ব্যাচ বেরোবে বিশ ব্যাচ বেরোবে বাইশ ব্যাচ বেরোবে বেরোবে ওরা যখন আমাদের কষ্টটা বুঝবে ওরা ওদের ছোট ভাইদের বলবে যে ক্লাসটা দামি ক্লাসটা কর হ্যাঁ আমাদের আমাদেরও আসলে মানে আমরা তো ডেডিকেশন থেকে পড়া উচিত তো মানে ব্যাপারটা যদি এরকম হতো যে প্যাট চালানোর জন্য পড়াচ্ছি তাহলে তো প্রথম দিনে স্টপ করে দিতাম ডেডিকেশন থেকে পড়াচ্ছি এখনো ট্রাই করে যাচ্ছি যে বাংলাদেশের আসলে ইন্ডিয়াতে কিন্তু এরকম হয় না ইন্ডিয়াতে স্টুডেন্ট গুলা হচ্ছে পাকিস্তানের স্টুডেন্ট গুলা যেটা আমি দেখলাম বাইরের দেশের মধ্যে একটা নিজেদের মধ্যে একটা তীব্রতা কাজ করে অনলাইন হোক সেটা অফলাইন হোক যেটা আমাদের এখনো মানে খুব দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের স্টুডেন্টের মধ্যে এখন ওই কালচারটা আসে নাই মানে পড়াশোনার কালচারটা বাংলাদেশে এখন ওই কালচারটা আসে নাই মানে আগে ছিল একটা সময় বাট ইধানি ওই কালচারটা এখন চলে গেছে কোনটা জানো মাগরিবের নামাজের পরে পথে বসার কালচারটা সেটা এখন চলে গেছে মাগরিবের নামাজের পরে এখন মোবাইল ধরার কালচার চলে আসছে আর পড়ার পাশে তো মোবাইল থাকবে তোমার কেন তুমি আম্মুকে বলে আসছো আম্মু আমার ক্লাস আছে সাতটাই বাট তুমি ক্লাস করতেছো না তো তোমার আম্মু চেক করতেছে না সেটা তুমি ওই যে ক্লাসের মধ্যে তুমি ক্লাসে ফাঁকে ফাঁকে মোবাইলে স্ক্রলিং করতেছো নিউজ ফিড গুলা তুমি কি মনে করতেছো এটা আমরা বুঝি না তুমি এই কাজটাই করতেছো বাট কথা হচ্ছে তোমার প্যারেন্টিং কেয়ার কতটুকু আছে প্যারেন্ট সেই কেয়ার গুলো করতেছে না গার্জিয়ান সেই কেয়ার গুলো দিচ্ছে কিনা যার কারণে আজকে সাফারার কিন্তু আমরা দুজনেই তুমি এবং আমি আমরা সাফারার কেন কারণ আমরা যতটুকু কন্টেন্ট দিচ্ছি সেটা ততটুকু ফিডব্যাক পাচ্ছি না এবং তুমি সাফারা তো তুমি নিজের ক্ষতি নিজেই করতেছো এক এবং তুমি তোমার মা বাবা টাকা পয়সা খরচ করতেছো আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই যে কতগুলো ফাজিল কতগুলো স্টুডেন্ট আছে তারা মনে করে যে আরে ভাই ক্লাস গুলো তো ফ্রি আসি কিসের ফ্রি ভাই তুই নিজে টাইম ইনভেস্ট করতে হোস না এগুলোতে টাইম ইনভেস্টিং এর মতো কোন ইনভেস্ট দুনিয়াতে আছে এটা ভাইয়া তো বলো সবসময় ইনভেস্ট করতেছো তুমি একটা টাইমে তুমি বলতেছো আরে ভাই একটা লেকচারে তুমি যে পরিমাণ টাইম ইনভেস্ট করতেছো এটা তুমি মুভি দেখলে সেটা ঘন্টা পাইতা না আজকে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড আমরা দশ জনের একটা খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড সার্কেল আছে জুবের নাম তো ওর বৌবাত ও আমাকে অনেক করে বলছিল যাইতে আজকে তোমাদের ম্যাথ হেটার্স গ্রুপের রাফি স্যার ওর বিয়ে ও আমাকে বলছিল অনেক করে যাইতে সকালবেলা মেসেজ দিয়ে আমি দুইটা প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করছি প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে আমি ক্লাস নেওয়াটা মেনটেন করছি তুমি এটাতেই বুঝো যে অ্যাকচুয়ালি যে তোমার এক ফ্রেন্ডের বিয়ে যেই ফ্রেন্ডের সাথে তুমি চার বছর একসাথে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করছো তোমার আরেক কলিগ স্যারের বিয়ে তো এই জিনিসগুলো তো লাইফে ওয়ান টাইম আমার গ্রাফি স্যার বলতেছিল যে আমি বিয়ে তো সারা বছর করব না একবারই করব আজ আইসা পড়ো আমি ক্লাস সারা বছরে নিতে পারো বিয়ে তো আমি সারা বছর করব না অ্যাকচুয়ালি মেক্স সেন্স তো এই কথাটা বলছে তারপরেও কিন্তু আমি তোমাদের একটা প্রায়োরিটি দিছি আমি জানি না শুনতেছে কিনা তো আলটিমেটলি এই জিনিসটা তুমি বুঝা উচিত যে অ্যাকচুয়ালি মানে এখানে লাইফের যে টাইমটা যে দামি আমাদের যে ইয়থ টাইমটা চলতেছে এটা তো সবসময় থাকবে না তাই না এখন আমরা যেরকম ঘুরতে পারতেছি ফিরতে পারতেছি এই টাইমগুলো থাকবে না এখন অনেকগুলো টুরে যেতে পারবো থাকবে না এমন না যে টাকা পয়সা নাই টাকা পয়সা আলাদা মধ্যে প্রচুর আছে আমিও পাশ করে বেরোবো ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ইস্তিয়াকও ইস্তিয়াকের প্রফেশন আছে ফ্যামিলি অনেক সলভেন্ট
তোমাদের উপরে ডিপেন্ড করে যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কি হবে ঠিক আছে এটা আমার তরফ থেকে এটাই ভাইয়ার তরফ থেকে আমি কিছু জানি না বাট আমার আমার পক্ষ থেকে আমি আমি ক্লিয়ার করতেছি সেটা হচ্ছে আমি অবজারভেশনে রাখবো তোমরা আসলে পড়তে যাচ্ছ কেন তোমরা পড়তে না চাইলে আসলে আমি আমাদের পড়াই লাভ নাই হুজু হুজু আমি শুধু শুধু আমরা হচ্ছে কষ্ট শ্রম দিব স্ট্যামিনা খরচ করবো আরে ভাই এগুলো ফাল তুমি করার দরকার আছে এগুলা কোনো দরকার ছিল এগুলো আমাদের করার ঠিক আছে সো আমরা দেখব আগামী কয়েকটা দিন তোমাদের রেসপন্স কিরকম আসে তোমার পড়াশোনা করতে চাইলে করো শুধু শুধু মা বাবার টাকাগুলো খরচ করি না শুধু শুধু মা বাবার এক্সপেকটেশনে পানি ফেলে দিও না ঠিক আছে ওদিক দিয়ে তোমার আম্মা হচ্ছে মনাজ দোয়া করতেছে যে আমার মেয়েটা ডিএমসিতে পড়ুক আমার ছেলেটা বইটা পড়ুক বাট তার মেয়ে তার ছেলে হচ্ছে ফেসবুকে সে মিন শেয়ার করতেছে ঠিক আছে সে এগুলোতে ব্যস্ত আর তার মা বাবা দোয়া করতেছে সো এক্সপেকটেশন বাসেস রিয়েলিটি এটাই কিন্তু তোমাদের এখন মেইন হচ্ছে রিয়েলিস্টিক কথাবার্তা তোমাদের জন্যই সো হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে কথা বলতে গেলে একটু খারাপ লাগবে কারণ বললাম তো সস্তা মোটিভেশন আমি এগুলো দিতে পারবো না তোমাদের মোটিভেশন আমি দিব তোমরা স্ট্যাটাস দিবে আমাকে নিয়ে বাট এগুলো আলটিমেটলি কিচ্ছু হয় না ঠিক আছে যে ভাইয়া যেগুলো দিচ্ছে এগুলো হয়তো ওনার ইন্টেনশন ছিল যে তোমরা হয়তো ভালো ট্র্যাকে আসবা বাট তোমরা ট্র্যাকে আসতেছো না তোমরা পারলে ট্র্যাকলেস হয়ে যাচ্ছ কিছু মোটিভেশন তোমরা পেয়ে মনে করতেছো আরে ভাই আমার লাইফটা সেট হয়ে গেছে কিসের লাইফ সেট হয়ে গেছে তুমি তো পড়ার টেবিলে নাই তুমি পড়ার টেবিলে থাকলে তোমার লাইফ সেট হবে আর পড়ার টেবিলের পাশে তুমি মোবাইল নিয়ে বসতেছো কি কিভাবে তোমার লাইফ সেট হবে কিভাবে তোমার লাইফের গোলটা তুমি ক্লিয়ার রাখতে পারবা আমি তো কিছু বুঝতেছি না সেভাবে চলতে থাকলে ওই যে আলটিমেটলি বললাম না সায়েন্স নিশো সায়েন্সের আমি একটা কথা বলি ইন্টারনেট সায়েন্স কিন্তু যাকে তাকে দিয়ে আসে নাই এগুলোর জন্য ডেডিকেশন লাগে আমার ছোটবেলায় আমাদের আব্বা বলতো যে সায়েন্স নিতে গেলে ব্রেনই হতে হয় এটা বলছিল বাট আসলে ব্রেনই না সায়েন্স নিতে গেলে প্যাশন ডেডিকেশন হতে হবে আমি পড়াশোনা করব শীতকালে সকাল সাতটায় আমি ক্লাস দিচ্ছি আমি সকাল সাতটায় ক্লাস করব সকাল সাতটায় আমি উঠে যাব ওই যে ডেডিকেশনটা নিচ থেকে আসতে হবে সায়েন্স নিতে গেলে নিচ থেকে তোমার প্রেশারটা দিতে হবে যে না আমার এখন সময় হয়েছে আমি এখন পড়াশোনা করবো আজকে সারাদিন সময় অনেক নষ্ট করছে এখন আমি পড়াশোনা করব এটা যতক্ষণ নিচ থেকে আসবে না যতই মোটিভেশন যতই কিছু হবে না ভাই কিচ্ছু হবে না ভাই নিচ থেকে প্রেশারটা দিতে হবে তোমার প্রেশার হচ্ছে তুমি এখন ম্যাচিউর হয়ে গেছো তোমার এখন বাচ্চা না থ্রি ফোরের বাচ্চা হলে আমরা পিটাই পিটাই পড়াইতাম পিটা সেই সুযোগ তো এখন নাই আর তোমাদের আব্বা আমার তোমাকে পিটাই পিটাই পড়াতে পারবে না সো নিজের ভালো মন্দ যদি নিজে না বুঝে নিজের ভালো কিন্তু পাগলও বুঝে সো এখনো যদি নিজের ভালো মন্দ বুঝতে না পারো কিচ্ছু হবে না ভাইয়া তুমি এটা মনে করতেছো অফলাইন করলে তোমাকে কোচিং এর টিচার আবার শেষ করে দিবে এতটা ইজি মনে করতেছো তুমি আর তুমি তোমার কলেজের উপরে বিলিফ রাখতেছো তোমার কলেজ তোমাকে ফুল সিলেবাস শেষ করে দিবে এতটা বিলিফ তোমার ওদের প্রতি কলেজের প্রতি হ্যাঁ আমি কলেজকে নেগলেক্ট করতেছি না অ্যাকচুয়ালি বাট এতটুক সময় আছে কি না আর কলেজ কখনো আমার মনে হয় না কলেজ কখনো হচ্ছে তোমাকে সিলেবাস ফুল শেষ করে দিবে কার উপরে বিলিফ কার উপরে আর একটা কথা বলে রাখি একটা টিচারের পক্ষে তো সব কিছু গুছিয়ে দেওয়া পসিবল না একটা চ্যাপ্টার আমি যদি বলি যে একটা চ্যাপ্টার আমি তোমাকে ফুল গুছিয়ে দিচ্ছি আসলে কথাটা মিথ্যা কিভাবে গুছিয়ে দিবো আরে ভাই তুমি আমাকে সাপোর্ট করলে তুমি কোঅপারেট না করলে আমি তোমাকে গুছিয়ে দিতে পারবো না আমি তোমাকে এক লাইন পড়াইছি তোমাকে নিচ থেকে দুই লাইন পড়ো ওইটাকে তুমি ঘাটাঘাটি করে তুমি আরো কিছু ক্রিয়েটিভ আইডিয়া বের করো ওইটা প্র্যাকটিস করো ওইটা থেকে তুমি আরো কিছু পড়া ইনক্রিজ করো মানে ব্যাপারটা এমন না যে আমি তোমাকে একটা চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি তোমার দায়িত্ব ওইখানে শেষ ওইটা থেকে তোমাকে আরো কিছু বের করতে হবে আরো কিছু পড়াশোনা নিচ থেকে বাড়াতে হবে গতিটা বাড়াতে হবে আমি জাস্ট তোমাকে একটা ফোর্স দিচ্ছি ওই ফোর্সে তোমার অ্যাক্সেলেশন বাড়াতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তোমরা মনে করো যে না স্যার আছে আরে ভাই আমার কিসের টেনশন আমি ফেসবুকে স্ট্রল করবো স্যার পড়াই চলে গেছে আরে ভাই তোর পড়াশোনা তো কিছুই হয় না এতটা ইজি ছিল ইন্টার সায়েন্স তো যা হোক অনেকক্ষণ কথা বলছি তোমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে তোমরা এমন অনেক বিজি মানুষ ঠিক আছে আমরা এতটুকু কি থাকবে এখানে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছি সো আগামী কয়েকটা দিন অবজারভেশনে থাকবে যে ভাইয়া ক্লাস নেবে কিনা আর আমার কথা আমি হচ্ছে পরে বলবো সো আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবা এতটুকু কথা আর ভাই আগে সবাই একটা থ্যাংকস দাও ঠিক আছে এতটা কিন্তু আয়োজন করছে আয়োজন তো ভাই এমনও তো করতে হবে অ্যাকচুয়ালি পড়ার জন্য জন্য ওদের সবকিছু বাট আপনার আপনার কথা বললে আসলে যে আসলে বলে শেষ করা যাবে না কারণ এইভাবে আমি যতটুকু ওরা ওরা নিজেরা সেটা বিলিভ করতেছে যে করোনার সিচুয়েশনে কারো বাসায় যাওয়া মোটেও কিন্তু ইজি না এটা মোটেও ইজি না এটা আপনার জন্য ইজি না এটা আমার জন্য ইজি না কারণ আমরা এখন ভয়ের মধ্যে কাজ করতেছি করোনার একটা সেকেন্ড ফেজ এসে গেছে এখন সো মনের মধ্যে একটা ভয়